அனைத்திலும் மேலான ஆன்மாவை வணங்கி மகிழ்கிறேன் இந்த பூமியில் பூ போல வாழ்ந்து மறைந்த ஒரு மிகப்பெரிய மகானின் வாழ்க்கையை ஒரு சின்ன அலசல் செய்து பார்க்க போகிறோம் பூ போல என்று சொன்னேன் தெரியுமா உண்மையில் நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் பூக்கள் கூட இவ்வளவு மென்மையாக இருக்க முடியுமா ஒரு ஆன்மாவால் இவ்வளவு மென்மையாக இருக்க முடிந்திருக்கிறதா நான் சும்மா வந்து ஒரு ஒரு ஆன்மீகவாதியை எடுத்து அவரை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்பதற்காக நான் சப்போர்ட் செய்து இந்த உரையை நான் ஆரம்பிக்கவில்லை பூ என்று சொல்வது அவரை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்பதை நான் சொல்ல இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையை நான் பல புத்தகங்களில் ஒரு ஆசிரியர் எழுதிய புத்தகம் இல்லை பல புத்தகங்களில் நான் படித்து பார்த்த பிறகும் பிறகு சில புத்தகங்களில் அவருடைய போதனைகளையும் அவருடைய சிந்தனைகளையும் படித்து பார்த்த பிறகும் போதனைகள் சிந்தனைகள் என்றால் என்ன ஒருவருடைய கேரக்டர் அவருடைய குணம் அவருடைய எண்ணங்கள் தான் போதனைகளாகவும் சிந்தனைகளாகவும் வந்து சேரும் அப்படி படித்து பார்த்த பிறகும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கும் பொழுது அந்த நிகழ்வுகளில் அவர் எப்படி நடந்து கொண்டார் என்பதை பார்க்கும் பொழுதும் பூ போல என்று சொல்வதை தவிர எனக்கு வேறு வார்த்தை தெரியவில்லை ரமண மகரிஷி அவரை பற்றி நான் இந் நாம் இந்த உரையில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாம் வருடம் டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி மதுரைக்கு அருகில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மதுரையில் தென்கிழக்கு பகுதியில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் மதுரையிலிருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தள்ளி தென்கிழக்கு பகுதியில் திருச்சொழி என்கிற ஒரு ஊரில் அம்மா அப்பா பேர்னால் இப்போ முக்கியம் கிடையாது அங்கே நான்கு பிள்ளைகளுள் ஒருவராக வேங்கட்டராமன் என்கிற ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை பாருங்க இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் இப்போ நான் இதை சொன்ன இந்த பாயிண்ட்லேயே நான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி நான்கு விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட இந்த ரமண மகரிஷி பற்றி நான் பேச இருக்கிறேன் அதில் நான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயுமே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன அலசல்களை உங்களிடம் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இப்போ பாருங்க இவர் பிறந்த அந்த தேதியை பார்க்கும் பொழுது ஜோடியாக் சைன் சன் சைனில் ஸ்கா சாரி கேப்ரிகான் என்கிற என்கிற சைன் வருகிறது நான் நிறைய ஆன்மீகவாதிகளை நான் பார்க்கிறேன் அவர்கள் எல்லாம் இந்த கேப்ரிகான் என்கிற சைனில் விழுகிறாங்க ரமண மகரிஷி சுவாமி விவேகானந்தர் அவரும் கேப்ரிகான் பரமஹம்ச யோகானந்தர் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆஃப் அன் யோகி அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வரருடைய சீடர் நம்ம பகவான் பாபாஜியுடைய வழியில் வந்த இந்த யோகானந்த பரம பரமஹம்ச யோகானந்தர் இவர்கள் எல்லாருமே கேப்ரிகானாக இருந்திருக்கிறார்கள் இப்போது நான் என்ன யோசித்து பார்க்குறேன்னா கேப்ரிகானாக ஆன்மீகவாதிகள் இருக்கிறார்கள் அந்த ஆன்மீகவாதிகளில் ஞான மார்க்கத்தை தெரிவு செய்து கொண்ட இது இதெல்லாம் நான் என்னுடைய அனச அலசலாக நான் சொல்கிறேன் ஞான மார்க்கத்தை தெரிவு செய்து கொண்ட ஆன்மீகவாதிகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் எல்லாம் இந்த கேப்ரிகான் என்கிற சைனில் விழுகிறாங்க நார்மலாகவே கேப்ரிகானில் பிறந்தவங்க வந்துட்டு ரொம்ப புத்திசாலிகளாகவும் அறிவாளிகளாகவும் அவர்களுடைய சிந்தனை நூறு பேர் ஒரு மாதிரி சிந்திக்கிறாங்கன்னா அவர்களுடைய சிந்தனையே வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இந்த கேப்ரிகான் டிசம்பர் கடைசி ஜான்வரி தொடக்கத்தில் பிறந்தவங்க இவங்க கேப்ரிகான் ஒரு சிலருக்கு இந்த ஜாதகம் ஜோடியா சைன் சன் சைன் இதில் நம்பிக்கை இல்லாமல் எனக்கும் அப்படித்தான் இருந்தது நான் என் மாணவர்களை வைத்து பல ஆய்வுகள் செய்திருக்கிறேன் இந்த பையன் வந்து பொண்ணு ஒன்றை உட்காந்துருக்காங்களே இவங்களுக்கு உண்மையிலே ஒத்து போகுமா ஒத்து போகலை அப்படின்னா அது எப்படி ஒத்து போச்சு அப்படின்னா எப்படி என்று இதுவரை ஒரு ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களிடம் நான் வைத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த ஜோடியாக் சைன் இந்த சன் சைன் இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு உண்மையான ஏதோ ஒரு தன்மை இருக்கிறது என்பதனால் பாருங்கள் இந்த கேப்ரிகானில் பிறந்த ஆன்மீகவாதிகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஞான மார்க்கத்தில் சென்றிருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் சுவாமி விவேகானந்தர் அவரை போன்ற சுவாமி விவேகானந்தர் துறவி என்று சொல்வதை விட ஒரு ஞானி என்று சொல்வதில் நான் சரி என்று நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவு ஞானம் அவ்வளவு ஞானம் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை பார்க்கும் பொழுது ரமண மகரிஷி என்னங்க படிச்சிருக்கிறாரு பதினாறு வயசில் வந்துட்டு பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டாரு அவர் ஒவ்வொரு சம்பவத்திலும் அவர் சொன்ன அந்த பதில்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு ஞானமா 
பிஹெச்டி எல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க பண்ணியிருக்கிறோம் அதெல்லாம் வந்துட்டு கிடையாது அவ்வளோ ஒரு ஞானம் பரமஹம்ச யோகானந்தர் இது போன்ற ஞான மார்க்கத்தில் சென்று அவர்கள் கேப்ரிகானில் பிறந்திருக்கிறார்கள் ரமண மகரிஷி சிறு வயதில் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும் பொழுது அதிகமாக உறங்கி கொண்டே இருந்திருக்கிறாராம் அவர் பள்ளிக்கூடத்தில் தூங்க ஆரம்பித்தார்னா அவரை யாரும் எழுப்பவே முடியாது அவரா எழுந்திரிச்சா தான் உண்டு வாத்தியார் எவ்வளோ தட்டினாலும் மா நண்பர்கள்லாம் டே வெங்கட்ராமா வெங்கட்ராமா அவர் எந்திரிக்கவே மாட்டார் அவராக எந்திரிச்சா தான் உண்டு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவர் தூங்குகிறார் என்றால் மறுபடியும் ஒரு அர அலசல் ஆன்மீகத்தில் வளர்ந்து வருகிற சாதகர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு அறிவுரை சொல்வார்கள் என்னவென்றால் அதிகமாக தூங்கு தூங்கு என்பது ஆன்மீகத்தில் சோம்பேறி அது அது வேறு இங்கே பாருங்கள் என் உடல் அசதி தூங்கு ரொம்ப தூங்குனா அது வந்துட்டு முட்டாள்தனம் அது வேறு ஆன்மீகத்தில் வளர்ந்து வருகிறார் ஒரு பெரிய மகரிஷி ஆகிட்டு அது வேறு இப்போத்தான் ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு உண்மைத்தன்மையாக வளர்ந்து வருகிறான் ஒரு சாதகன் என்றால் அவன் நிறைய தூங்குவது நல்லது என்று உங்களுக்கும் ஒரு குரு மாதிரி இருந்தால் சொல்லியிருப்பார் அது 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 அதை பற்றி நான் பின்னர் நான் விளக்கமாக நான் ஒரு சில உரைகளில் எல்லாம் சொல்கிறேன் அது ரமண மகரிஷியின் வாழ்க்கையிலும் நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதை இந்த இடத்தில் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ரமண மகரிஷிக்கு இந்த மாதிரி சின்ன பையனாக இருந்தப்போ அவரோட வீட்டுக்கு அவருடைய சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் வந்திருக்கிறார் அப்பா அம்மா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு அவருடைய வாயில் அருணாச்சலம் அந்த கோயிலுக்கு நான் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ரமண மகரிஷியுடைய அப்படியே ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆன மாதிரி ஒரு 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 அனுபவம் அவர்கிட்ட வந்துட்டு மாமா மாமா என்ன சொன்னீங்க அருணாச்சலம்ப்பா போனது இல்லையான்னு என்ன அண்ணாமலை போனது இல்லையா அதான் திருவண்ணாமலைங்கிற இடம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது எங்கே இருக்குது என்னது இது அப்படின்னு அந்த பாதையெல்லாம் கேட்டு வச்சுக்கிட்டார் சரி ஓகே ஆனால் அந்த ஒரு வார்த்தை அவருக்குள் பாருங்கள் சரியான அவருக்கு படிப்பின் மீது நாட்டம் இல்லை எதுலேயுமே ஒரு விருப்பு இல்லை தூக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவருக்கு ஒரு வார்த்தை அப்படி மின்சாரம் பாய்ந்தது போல் இருந்தது என்றால் பாருங்கள் அந்த ஒரு வார்த்தை மின்சாரம் பாய்ந்தது போல் இருந்திருக்கிறது என்றால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த பிறவியில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் அவ்வளவு விருப்பாக அதற்காகவே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் மரணத்தி மரணித்து விட்டீர்கள் அடுத்த பிறவியில் நீங்கள் பிறக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்கள் மூளையில் இருக்கிற எல்லா விஷயமே கழுவி எடுக்கப்பட்டு தான் நீங்கள் அடுத்த பிறவியில் பிறப்பீர்கள் அடுத்த பிறவியில் பிறக்கும் பொழுது இந்த பிறவியில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஊறி போயிருந்தீர்கள் தெரியுமா அது யார் வாய் மூலமாகவோ அது வார்த்தையாக வந்து சேரும் பொழுது உங்களுக்கு உண்மையே உண்மையிலேயே மின்சாரம் பாய்ந்தது போல் இருந்திருக்கும் இப்போது ரமண மகிழ்ச்சிக்கு இது எந்த புத்தகத்திலும் இப்படி ஒரு அலசல் இல்லை இது என்னுடைய தனிப்பட்ட அலசல் இது நீங்கள் தவறாக இருந்தாலும் சரியாக இருந்தாலும் என்னை தண்டித்து ரமண மகரிஷிக்கு அருணாச்சலா என்ற ஒரு வார்த்தை உறவினர் வீட்டிற்கு வந்து சொல்லும் பொழுது அவருக்கு அப்படியே ஒரு மின்சாரம் பாய்ந்தது போல் இருந்திருக்கிறது என்றால் நான் எப்படித்தான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அவருடைய பூர்வ ஜென்மத்தில் அந்த அருணாச்சலாவுக்கும் ரமண மகரிஷி பூர்ண ஜென்மத்திலையும் ஒரு தொடர்பு இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட அலசல் உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்படியே மனசுக்குள்ளே அதுக்காகவே இயங்கிக்கிட்டே இருக்கிறார் அது எங்கே இருக்குது ஏது இருக்குது ஒரு மேப்பை விரிச்சுக்கிறார் விரிச்சுக்கிட்டு அந்த திருவண்ணாமலை எங்கே இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கேருந்து மதுரையிலேருந்து போனோம்னா எப்படி போகணும் ஓஹோ அங்கே போகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு தப்பான திண்டுக்கள்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்த வந்துட்டு மேப்பில் பார்த்து வச்சுக்கிட்டு சரி கிளம்பலாம் வீட்டில் எல்லாம் சொன்னால் விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த டைமில் அண்ணன் வந்து எங்கடா போகிற அப்படின்னு கேட்டோன்னா இல்லை நான் ஒரு படிக்கிற விஷயமா நான் வந்துட்டு ஒரு நண்பனை பார்க்குறதுக்கு போகிறேன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாரு சொன்னவன் அப்படியா அப்போ போகிற வழியில் என்னோடய காலேஜில் போயிட்டு அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறாரு அண்ணா அண்ணா பேர் நாகசாமி அவர் அஞ்சு ரூபா கொடுத்துட்டு போய் அப்படியே என் காலேஜில் வந்துட்டு என்னுடைய ஃபீஸை கட்டிட்டு போ அப்படின்னு கொடுக்குறாரு அந்த பணத்தை வாங்கி கொண்டு ரமண மகரிஷி வீட்டை விட்டு கிளம்பும் பொழுது ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போகிறார் அந்த லெட்டர் நான் அப்படியே உங்ககிட்ட நான் வாசிக்கிறேன் நான் என்னுடைய தகப்பனாரை தேடிக்கொண்டு அவருடைய உத்தரவின்படி இவ்விடத்தை விட்டு கிளம்பிவிட்டேன் இது நல்ல காரியத்தில் தான் பிரவேசித்திருக்கிறது ஆகையால் இதற்காக யாரொருவரும் விசனப்பட வேண்டாம் இதை பார்ப்பதற்காக பணமும் செலவு செய்ய வேண்டாம் உன் சம்பளத்தை இன்னும் செலுத்தவில்லை இதோடு 
ரூபாய் இரண்டு கூட இருக்கிறது அதாவது இப் இதுதான் லெட்டர் அதாவது அண்ணன் கொடுத்த அஞ்சு ரூபாயில் நமக்கு போய் திருவண்ணாமலைக்கு சேர்றதுக்கு மூணு ரூபா போதும் ரெண்டு ரூபா வேண்டாம் அனுப்பிச்சுட்டு மூணு ரூபா எடுத்துக்கிட்டு மீதி ரெண்டு ரூபாவை அந்த லெட்டரோடு சேர்த்து வச்சுட்டு பாருங்கள் பதினாறு வயசு அப்போ அவருக்கு லெட்டரோடு சேர்த்து வச்சுட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அது போன்ற தேதிகளில் அவருடைய பயணத்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக விழா விழையாக போட்டிருக்காங்க சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் தேதி அவர் எங்கே இறங்கினார் எப்படி போனார் அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் இப்போ அந்த லெட்டர் தான் இந்த லெட்டரை இன்னமும் ரமணாசிரமத்தில் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர் கைப்படி எழுதி சென்றிருக்கிறார் இந்த லெட்டரில் இருக்கும் நேர்மையையும் நான் பார்க்கிறேன் நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடி போனார் இதை சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடி போதல் என்பதை நான் ரமண மகிழ்ச்சியை சப்போர்ட் செய்கிறேன் என்று நினைக்க வேண்டாம் இந்த பந்தம் என்பது இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய மன்னிக்க வேண்டும் பீடை இந்த பந்தம் என்பது ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பீடை அது ஒரு தடை அது ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் இதை நீங்கள் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் தவறாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இந்த உலகியல் என்கிற வலைக்குள் விழுந்திருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் என என்னால் சொல்ல முடியும் சரி இப்படி செல்கிற ரமண மகரிஷி ஒரு ட்ரெயின் பிடிச்சு திண்டுக்கலுக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டார் போச்சு அந்த ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இதெல்லாம் நீ ரொம்ப நீளமாக வருது நான் அப்படியே டக் டக் டக்குன்னு சொல்லிகிட்டே போகிறேன் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நீ திண்டுக்கல்கெல்லாம் போய் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைப்பா விழுப்புரத்தில் இறங்கி நீ போயிட்டு விழுப்புரத்தில் இறங்கி இது மாறி மாறி நீ போனேன்னா நான் திருமணம் அவளுக்கு போயிடலாம் திண்டுக்கல்லாம் போனேன்னா அது தப்பான பாதை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சரின்னு விழுப்புரத்தில் இறங்கிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஐயோ இருந்த காசுக்கு நம்ம விழு திண்டுக்கலுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்துட்டோமே இப்போ கையில் காசு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விழுப்புரத்தில் வந்து நடந்து 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 அது எந்த இந்த ஊருக்கெல்லாம் அவர் நடந்து நடந்து போனார் எங்கெங்கெல்லாம் சாப்பிட்டாரு சாப்பிட்றதுக்கு யார் சாப்பாடு போடுவா பட்டினி கிடந்து இருக்கிறாரு ஒரு இடத்துல தூங்கி இருக்கிறாரு அப்போ ஒரு 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 ஒருத்தவங்க வீட்டு திண்ணையில் ஒரு படு தூங்கும் போது அந்த வீட்டு அம்மா ஐயோ ஒரு சின்ன பையன் இப்படி படு தூங்குறானேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பா எங்கப்பா போகிற அங்கே போறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு கொடுத்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் கட்டி கொடுத்து நீ போகிறப்ப தின்னுக்கிட்டே போ அப்படின்னு கையில் கொடுத்து அனுப்பிச்சு விடுறாங்க வர்ற பாதையில் இதுக்கு மே அவர் அவர் நிறைய ஊர் கடந்து வர இதுக்கு மேலே நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா காதில் இருந்த கடுக்கனை கலட்டி அதை வித்துட்டு இருந்த காசில் அவர் கிளம்பி கரெக்டாக திருவண்ணாமலைக்கு அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி என்று நினைக்கிறேன் வந்து திருவண்ணாமலையில் காலடி வைக்கிறார் அப்போ அவருக்கு வயசு என்னது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதில் பிறந்தவர் தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்து திருவண்ணாமலைக்கு சேர்ந்து விடுகிறார் பதினேழு வயசு பதினேழு வயசு சின்ன பையன் நான் ப்ரொஃபஸர் என்னுடைய ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சமம் அவர் வந்து திருவண்ணாமலையில் சேர்ந்து விட்டார் ஒரு சின்ன பையன் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறார் பாருங்கள் முதலும் கடைசியுமாக அந்த திருவண்ணாமலை கோயிலுக்குள் சென்று அவர் சாமி கும்பிட்டுருக்கிறார் அவர் தான் அதுதான் ஒரே தடவை தான் அவர் அந்த கோயிலுக்குள்ளே போயிருக்கிறார் சரியா போயிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வெளியில் வரும்போது அங்கே ஒருத்தர் கேட்டுருக்கிறார் ஐயா முடி போடுறீங்களா அப்படின்னு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொட்டை போட்டார் மொட்டை போட்டுட்டு கையில் இருக்கிற அதாவது அவருடைய மனம் முழுக்க முழுக்க துறவரம் சரி அம்மா அப்பாலாம் விட்டுட்டு வந்தாச்சு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தாச்சு இனி 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 வழியில் வர்றப்போ ஒரு அம்மா வந்துட்டு சாப்பாடுன்னு கொடுத்தாங்களே இந்த சாப்பாட்டையும் நீ நம்பி கொண்டு இருக்கிறாய் என்றால் அது துறவரம் அல்ல என்பதனால் கடவுளே நீ பார்த்துக்கொள் என் வயிறை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் என்று அந்த சாப்பாட்டை தூக்கி போட்டாச்சு கடுக்கனை வித்ததுக்கப்புறம் பஸ் ஏறி வந்தாச்சு வந்ததுக்கப்புறம் மிச்சம் வந்த காசு அதையும் தூக்கி இதெல்லாம் குளத்துக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அங்கே பக்கத்தில் சிவகங்கை குளம்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே அதை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு இதெல்லாம் சாப்பாடு வேண்டாம் அது வேண்டாம் சட்டை கழட்டி சட்டையை போடுறாரு இடுப்பில் கட்டி இருந்தால் அதை தூக்கி போட்ட போடுறப்போ அந்த வேஸ்டியை லைட்டை கிழிச்சு கோமணம் கட்டி அந்த கோமணத்தை மட்டும் இருக்கு கட்டிட்டு மொட்டை தலையுடன் கையில் ஒரு பைசா இல்லாமல் அடுத்த வேளை உணவுக்கு என்ன என்ற கேள்விக்குறியோடு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லாமல் நான் துறவி என்பதை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் என்றைக்கு காவி உடை அணிந்து கொண்டு அதே திருவண்ணாமலையில் எப்படியோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை பற்றி எல்லாம் நான் தனிப்பதிவில் நான் பேச இருக்கிறேன் துறவனம் என்கிற பகுதியில் நான் பேச இருக்கிறேன் ஆனால் இப்படி ஒரு மகான் மொட்டை தலையுடன் முழுக்க முழுக்க உறவுகளை இழந்து எல்லாவற்றையும் இழந்து எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை இறை சிந்தனை ஒன்று மட்டுமே என்று ஆண்டி கோலத்தில் அப்படியே வந்து நின்றார் தெரியுமா இதை தவிர துறவரத்
மதுராவும் சார்ந்த மகான்களை தான் நான் எடுத்து பேச போகிறேன் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன் என்பதனால் இந்த 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 சீன் இந்த காட்சியில் ரமண மகரிஷி அப்படி ஒரு முற்றும் துறந்த நிலையில் அந்த திருவண்ணாமலையில் நிற்கிறாரே எனக்கு இந்த பகுதியை படித்து பார்த்த பொழுது உண்மையிலேயே கையெடுத்து அந்த ஆன்மாவை கும்பிட வேண்டும் என்று தான் எனக்கு தோன்றியது என் வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த ரமண மகரிஷியை தவிர அவ்வளவு பெரிய ஒரு துறவி எனக்கு 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 உண்மையிலேயே உடம்பெல்லாம் புல்லறிக்கிறது அப்படி வந்து சேர்ந்தவர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற சின்ன குட்டி குட்டி பசங்கள் நான் கோமனத்தோடு ஒரு பையன் நிற்கிறத பார்த்த உடனே கல்லு தூக்கி எறிகிறது பிரச்சனை பண்ணுறது குப்பையை கொண்டுட்டு இந்த மூஞ்சியில் கொட்டுறது இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதும் வெங்கடராமன் அமைதியாகவே இருந்திருக்கிறார் அங்கங்கே கொப்போயிட்டு ஒழிஞ்சிக்கிறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்துட்டு என்னடா இது இப்படிலாம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்கன்னு ஓ அங்கங்கே போயிட்டு அவங்க கண்ணில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறார் அதில் கோவிலுக்கு அருகில் பாதாள லிங்கம் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது நீங்கள் திருவண்ணாமலைக்கு போனீங்கன்னா அந்த கோவிலுக்குள்ள போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல பாதாள லிங்கம் அப்படின்னு இருக்கும் உள்ளே போனீங்கன்னா ரமண மகரிஷி அந்த பாதாள லிங்கத்தில் அமர்ந்து தவம் செய்த இடத்தையெல்லாம் நல்ல இப்போலாம் மண்டபம் கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் அந்த பாதாள லிங்கத்துக்குள்ளே போயிட்டு ரமண மகரிஷி உள்ளே அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போ கூட வந்துட்டு இந்த சின்ன பசங்க குப்பையை போடுறது கல்லு விட்டு எறிகிறது இடையே இங்கே பாட கோமனாண்டி அப்படி இப்படிலாம் வந்துட்டு கத்தி கத்திட்டு பிரச்சனை பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் இருந்தப்போ அந்த பாதை வழியாக சென்று கொண்டிருந்த ஒரு பக்தர் என்னடா இப்படிலாம் அந்த சின்ன பசங்க பிரச்சனை பண்ணுறாங்கன்னு அந்த பசங்களை அடித்து விரட்டிட்டு கொஞ்சம் நைட் நேரம் அது அடித்து விரட்டிட்டு ஏ என்ன உள்ளே யார் இருக்கான்னு பார்க்கலான்னு உள்ளே இறங்கும் பொழுது உள்ளே ஒரு ஒரு மகான் கெக்கு கெக்குன்னு சிரிச்சுக்கிட்டு இப்படி வெளியில் வருவதை பார்த்தவுடன் இந்த இந்த பக்தன் முதலில் பயந்து போனான் அது யார் என்றால் சேஷாத்ரி மகரிஷி ஸ்ரீ சேஷாத்ரி மகரிஷி அந்த பாதாள லிங்கத்துக்குள்ளிருந்து வெளியில் வருகிறார் அப்புறம் அந்த பயத்திலிருந்து வெளியில் வந்து ஐயா நமஸ்காரம் என்ன நீங்கள் உள்ளிருந்து வரீங்க உங்களை பசங்க வந்துட்டு ஏதாவது கல்லை விட்டு எரிஞ்சிட்டாங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா உள்ள ஒரு முருகன் சாமி உட்காந்து தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு போ போ போய் பாரு பச்சை குழந்த சின்ன முருகன் தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு போ போய் பாரு என்று இந்த உலகத்திற்கு வெங்கடராமன் என்ற ரக ரமண மகரிஷியை தூக்கி கொடுத்தது சேஷாத்ரி சுவாமிகள் என்பதை இன்னும் எத்தனை வருடங்கள் ஆனாலும் வரலாறு மறைக்க முடியாது இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் மட்டும் இந்த பக்தர் கையில் அந்த ரமண மகரிஷியை ஒப்படைத்து விட்டு செல்லவில்லை என்றால் புத்தகங்கள் எப்படி எழுதுகின்றன அப்படி ஒப்படைத்து செல்லவில்லை என்றால் தவ கோலத்திலேயே ஆயிரம் சாதுக்களு சாதுக்களுள் ஒன்றாக ரமண மகரிஷி பூச்சிக்களுக்கும் மற்ற சின்ன சின்ன விஷ கிருமிகளுக்கும் இரையாகி போயிருக்கக்கூடும் என்று மற்ற புத்தகங்கள் சொல்கின்றன ஆக பக்கத்திலேயே இருந்து இருந்து அந்த ரமண மகரிஷி தவம் செய்து கொண்டிருப்பதையே பாதுகாத்து ஒருவர் வந்தவுடன் அவர் அவரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு இவர் சென்று விட்டார் இவர் ஒரு ஒரு முற்றும் துறந்த துறவி சேஷாத்ரி மகரிஷி அந்த பக்தர் இந்த ப ர வெங்கடராமனை அழைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு இடமாக அப்படி செல்கிறார் இப்படி இருக்கும் பொழுது பாருங்கள் எப்போவுமே அண்ட சராசரம் இருக்கிறதே இது எல்லோரையும் கவனித்து கொண்டு இருக்கிறது இதையெல்லாம் நான் நம்புகிறேன் உண்மையிலேயே நான் நம்புகிறேன் எல்லோரையும் கவனித்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு ஆன்மா உண்மையிலேயே வெகு வெகு வெகுளியாக இருக்கிறது என்பதை அண்ட சராசரம் கண்டுபிடித்து விட்டது புரிந்து கொண்டது என்றால் அந்த ஆன்மாவிற்கு உதவி செய்வதற்காக இன்னொரு ஆன்மாவை அண்ட சராசரம் அனுப்பும் இதை நான் எத்தனையோ வாழ்க்கை வரலாறுகளில் நான் படிக்கிறேன் யாரோ ஒருவர் உண்மையா உண்மைத்தன்மையாக இருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக ஒரு ஆன்மாவை அண்ட சராசரம் அனுப்பிவிடுகிறது உண்மையை சொல்கிறேன் இந்த அனுப்பப்பட்ட ஆன்மா மட்டும் இல்லை என்றால் அந்த வெகுளி ஆன்மா உண்மையிலேயே நிலை தடுமாறி இருக்கும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அண்ட சராசரத்திற்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் அதை அனுப்புகிறது சரி இப்போ பழனி சுவாமிகள் என்கிற ஒரு அற்புதமான ரமண மகரிஷியின் முதல் சீடன் அதாவது அது ஒரு பர்சனல் செக்ரட்டரி மாதிரி அவ்வளோ ஒரு நம்ம புத்தாவுக்கு ஆனந்தா எப்படி வந்து சேர்ந்தாரோ சித்தப்ப பையன் அந்த மாதிரி ரமண மகரிஷிக்கு எங்கிருந்தோ வந்தான் நம்ம பாரதியார் சொன்ன மாதிரி எங்கிருந்தோ வந்தான் என்பது போல் பழனி சுவாமிகள் என்கிற ஒருவர் வந்து சேர்கிறார் இதை நான் அடிக்கோடிட்டு சொல்கிறேன் இப்படி பழனி சுவாமிகளும் ரமண மகரிஷியும் நிறைய இடங்களில் இருந்து ஒரு சில இடம் ஒத்து வரல இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களிலிருந்து அந்த அந்த 
துறவு வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார்கள் குருமூர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கிறாங்க மாந்தோப்பு அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கிறாங்க பவழக்குன்று அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ரமண மகர்ஷி ஆசிரமம்னா பின்னாடி வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்கந்த ஸ்கந்தாசிரமம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு அது பேர் விருபாட்சி குகை இதெல்லாம் பின்னாடி தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பவழக்குன்றில் வந்துட்டு ரமண மகரிஷியும் இவர் பழனிசாமிகளும் இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ரமண மகரிஷியுடைய சித்தப்பா அப்படி கேஷுவலாக விசாரித்து கொண்டே பையன் எங்கே போனான் ஐயோ ஐயோ ஊரை விட்டு ஓடி போயிட்டான் அம்மா குடும்பத்தை நான் ஓடிட்டு ஓடி வந்துட்டான் அப்படி இப்படி இப்படி ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டார் கண்டுபிடிச்சி திருவண்ணாமலையில் இந்த பவழக்குன்றில் பையன் இருக்கான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு நேர மதுரையில் போயிட்டு ரமண மகரிஷியோட அம்மா அழக அம்மைக்கிட்ட சொல்லு அதுக்கு முன்னாடியே ரமண மகரிஷியோட அப்பா இறந்து பல ரமண மகரிஷி பன்னெண்டு வயசில் இருக்கிறப்ப அப்பாடாக இறந்து போயிடுறாங்க ரமண மகரிஷி நான்கு குழந்தைகளில் ஒருவர் அம்மா அழக அம்மை அம்மா கிட்ட வந்து இந்த சித்தப்பா சொல்றாரு அங்க இருக்கான் பையன் திருவண்ணாமலையில அந்த இடத்துக்கு போ அப்படின்னு அழகம்மை பஸ்ஸு பிடிச்சி வர்றாங்க வந்து நேரம் கரெக்டா வந்துட்டாங்க வந்து வெங்கட்டராமனை பார்த்து அழுது அடம் பிடிச்சு அப்படியே அந்த இடத்தையே ஒரு அமளி தும்மடி ஆக்கி விட்டார்கள் அங்கே இருக்கிற பக்தர்களிடமெல்லாம் என் வாப்பா என் பையன் நான் இப்படி வளர்த்தேன் அப்படி வளர்த்தேன் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய போராட்டம் பண்ணிவிட்டார்கள் அழுகிறார் அரட்டுகிறார் அவ்வளவு ஒரு பெரிய அமளியாக்கி விட்டார் அந்த தருணம் முழுவதும் ரமண மகரிஷி முழுக்க முழுக்க மௌனம் காத்திருக்கிறார் எல்லாம் அப் அப்போ அம்மா அழுதுகிட்டு இருக்கிறப்ப பக்கத்தில் இருக்கிற பக்தர்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே மனம் கொஞ்சம் இழகி தான் போனது அப்போ எல்லாரும் அப்படியே அமைதியை சைலண்டாக எல்லாம் சைலண்டாக இருக்கிறாங்க இந்த அம்மா மட்டும் அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அழுதுறாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து என் பாரு என் பையன் ஐயோ நான் இவனுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலனா கூட நான் பரவாயில்ல என் குடும்பத்தில் வந்து என் பா எங்களுக்கு எங்கள் கூட இருக்க வேண்டாமா இப்படி இருக்கிறானே ஆண்டி குளத்தில் என்று சொன்ன பொழுது ரமண மகரிஷி பழனிசுவாமியை இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்துருக்கிறார் பழனிசுவாமிக்கு பாருங்கள் அதுதான் அந்த கனெக்ஷன் டக்குன்னு புரிஞ்சிருக்குது உடனே ஒரு ரமண மகரிஷி வாயை துறந்து பேச மாட்டார் என்றால் அன்று முழுவதும் அவர் மௌன விரதம் தான் பேச மாட்டார் ஒரு பேப்பரையும் பேனாவையும் பழனிசுவாமி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அந்த அந்த பேப்பர்லையும் பேனாலையும் ரமண மகரிஷி என்ன எழுதினார் என்பதை நான் உங்களிடம் சொல்கிறேன் அவரவர் பிராப்த பிரகாரம் அதற்கானவன் ஆங்கிருந்து ஆட்டுவிப்பான் என்றும் நடவாதது என் முயற்சிக்கினும் நடவாது நடப்பது என் தடை செய்யணும் நில்லாது இதுவே திண்ணம் ஆகலின் மௌனமாய் இருக்கை நன்று என்று எழுதி அம்மாவிடம் கொடுக்கிறார் என்ன ஒரு வார்த்தைங்க அது இதில் நானே கேட்குறேன் என்ன ஒரு ஞானம் அவருடைய வயதை இப்போ ஒரு இருபது இருக்குமா எனக்கு என்ன இருபதே சந்தேகமாக இருக்குது பதினேழு வயசில் போயிருப்பார் அவங்க சித்தப்பா கண்டுபிடிச்சது ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்களா சரி இருபதுன்னு வைங்க அந்த இருபது வயதில் அவர் சொன்ன இந்த இந்த வார்த்தை என்ன ஒரு ஞானம் என்று நான் பார்க்கிறேன் அதை பார்த்து விட்டு அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாந்தமாகி சாந்தமாகி வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டாங்க இப்போ நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே நான் பல இடங்களில் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் தனியாக ஒரு பதிவும் நான் போட்டிருக்கிறேன் பந்தம் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு சிறைச்சாலை தான் இது இது இதை நான் ஆணித்தரமாக விழப்பூர்வமாக ஆன்மாவின் அடி ஆழத்திலிருந்து நான் சொல்கிறேன் உண்மை இது உண்மை இந்த உண்மையை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற மனிதனாக இருப்பீர்கள் ஆன்மீகவாதிக்கு ஒரு குடும்பம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பீட் பிரேக் சரியா அதில் குறிப்பாக அம்மா என்பது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பீட் பிரேக் ஒரு மிகப்பெரிய தடை ஆன்மீகத்தில் ஒருவன் அந்த ஒரு சேலஞ்சில் அந்த செஸ்ஸில் செக் ராஜாவுக்கு செக் அப்படின்னு ஒன்று வைப்பாங்க தெரியுமா ராஜாவால் அப்படியே நகரவே முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஆன்மீகவாதி அப்படியே ஒன்றுமே பண்ண முடியாமல் அப்படி நிற்கிற ஒரு 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 உறவாக வந்து சேர்வது தான் அம்மா அன்னையை போல் தெய்வம் இல்லை அன்னைக்கு நிகராக யாரும் தியாகம் செய்ய முடியாது அன்னையே தெய்வம் மா தெய்வ அன் மாத்தா பித்தா குரு தெய்வம் என்பதில் மாத்தா தான் முதலில் இருக்கிறார் இதெல்லாம் என்னை பொறுத்த வகையில் உலகியல் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் எல்லாரும் தனித்தனி ஆன்மாக்கள் தான் இதில் அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்குமான அந்த உறவு என்பது என்னை பொறுத்த வகையில் 
மிகப்பெரிய தடை ஒரு மனிதனுக்கு ஒருவேளை அவர் உலகியல் சார்ந்த மனிதனாக இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு அந்த பந்தம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய தடை தான் அதில் பாசக்கயிறு நன்றி கெட்டத்தனம் அம்மாவை எல்லாம் இப்படி எல்லாம் சொல்கிறான் என்பதெல்லாம் ஒரு மாதிரியான உலக பூச்சு தான் என்பதை நான் ஆணித்தரமாக நம்புகிறேன் எனவே பாருங்கள் ரமண மகர்ஷியின் என் வாழ்க்கையிலும் இந்த அம்மா என்கிற ஒரு உறவு ஒரு மாயையாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய தடையாகவும் தான் ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறது எல்லா ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்கிற ஒரு சின்ன அலசலை இந்த இடத்தில் நான் வைக்கிறேன் இப்போது அம்மா வந்து வந்துட்டு போன இடம் இந்த பவழக்குன்று இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடமாக அடுத்து மாறுறாங்க இப்போ தான் விருபாக்ஷி குஹாய் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அற்புதமான இடம் இந்த இடத்தில் ரமண மகர்ஷி பல வருடங்களாக இருக்கிறார் இந்த விருபாக்ஷி குகையில் ரமண மகர்ஷி வந்து சேர்ந்த பொழுது அங்கே பக்கத்தில் பக்கத்தில் அங்கேயே வந்துட்டு ஒரு 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 முதிய சாது ஒருவர் அங்கே தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை பார்ப்பதற்காக அந்த சாதுவை பார்ப்பதற்காக நிறைய ம பொதுமக்கள் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி கொண்டு செல்வார்கள் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரமணரை வேங்கடராமனை பார்த்து விட்டு பொதுமக்கள் கொஞ்சம் இங்கே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவருக்கு கூட்டம் குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்ன ஒன்று பாருங்கள் என்ன தான் துறவியாக இருந்தாலும் இது போன்ற சமயத்தில் உண்மையிலேயே கொஞ்சம் பொறாமை வருகிறது என்பதையும் இந்த இது போன்ற காட்சிகளில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த முதிய சாதுவுக்கு பொறாமை வந்தது எனும் பொழுது எனக்கு உண்மையிலேயே அது ஒரு அசிங்கமாகத்தான் எனக்கு படுகிறது திருவண்ணாமலைக்கு போய் பாருங்கள் காவி வேட்டி அணிந்து கொண்டிருக்கிற அனைவரையும் உங்களால் உண்மையிலேயே துறவி ஒரு ஆன்மீகவாதி என்று நம்பிவிட முடியாது அவர்கள் எல்லாருமே என்னை என்னை கேட்டால் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் திருடர்களாகவும் பிச்சைக்காரர்களாகவும் பணத்தை நோக்கம் கொண்டவர்களாகவும் மட்டுமே தான் இருக்கிறார்களே தவிர ஒரு ஐந்து சதவீதம் மட்டும்தான் உண்மையான ஆன்மீகவாதியாக இருக்கிறார்கள் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட பதிவு இப்படி இருக்கும்போது இந்த முதிய சாது பாருங்க பொறாம வருது ஆனால் அவர் முதியவர் என்பதனால் இன்னொரு காவி வேஷ்டி அவர் பேர் பாலானந்தா அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாட்ட சாட்டமானவர் அவரை வச்சுக்கிட்டு இந்த அவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த முதிய சாதுவும் அந்த பாலானந்தாவும் சேர்ந்து கொண்டு கொஞ்சம் விஷமமாக பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள் பாலானந்தா ரமண மகரிஷியிடம் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு போகிற வர்றவங்க கிட்டெல்லாம் ஆ எங்கள் பையன்தான் வணங்குங்க நமஸ்காரம் போட்டுக்கோங்க நமஸ்காரம் போட்டுக்கோங்க ஆ ரமண மக ஒரு 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 மூட்டை இது கொடுத்துட்டு போங்க அது கொடுத்துட்டு போங்க ஆ ரம நமஸ்காரம் போடு இந்த பைசா கொடு அது கொடு இது கொடு ரமணர்கிட்ட காதில் நீ எதுவும் பேசாத நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நான் வாங்கி வச்சுக்கிறேன் நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லி 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 ஒரு மாதிரி தந்திர விளையாட்டு விளையாட கொஞ்ச கட்டத்தில் இதெல்லாம் ரமணருக்கு பிடிக்காமல் அதற்கெல்லாம் அவர் உடன்படாமல் கொஞ்சம் மௌனமாக இருந்து அதற்கெல்லாம் உடன்படாமல் இப்படி செல்வதை பார்த்து விட்டு இது ஒரு மாதிரியான ஒரு புகைச்சலாகவே இருந்து கொண்டு வருகிறது இந்த பாலானந்தாவுக்கும் ரமணருக்கும் ஆனால் அந்த விருபாட்சி குகையிலேயே இந்த பாலானந்தா தங்கியிருக்கிறார் ஒரு கட்டத்தில் ரமண மகரிஷி இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல என்று சொல் சொன்னவுடன் இந்த பாலானந்தா என்ன செய்து விடுகிறார் விருபாட்சி குகை வாசலில் அசிங்கம் பண்ணிட்டு அப்படி போகிறார் பழனி சுவாமிகள் வருகிறார் பாருங்க எனக்கு எனக்கு இந்த பழனி சுவாமி என்கிற அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை பார்த்தோன்னு கோபம் வருது ஆனாலும் வேறு வழி இல்லாமல் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை சுத்தம் பண்ணுறார் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அதை சரி வாங்கி அங்கே வந்து நம் நம்ம ரமண மகிழ்ச்சி உள்ளே உட்காந்துருக்கிறாரு இங்கே வாசலில் வந்து இப்படி பண்ணிட்டு போயிருக்கிறானே அவனுக்கு ரொம்ப கொழுப்பு அப்படின்னு அதை சுத்தம் பண்ணுறார் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நல்லா அலசி விட்டு சரி பண்ணிவிட்டு உள்ளே போயிட்டு பாலானந்தாவுடைய அந்த பையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் தூக்கி வீசி எரிஞ்சிடுறார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்த பாலானந்தா தன்னுடைய பை வெளியில் கிடக்கிறத பார்த்துட்டு சண்டைக்கு வர்றார் பயங்கரமான சண்டை ரமண மகர்ஷி அமைதியாக அமர்ந்திருக்கிறார் அவரிடம் சொல்லி கத்தி சண்டை போடுறார் இப்படியெல்லாம் ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்கா நீ கேட்க மாட்டியா அப்படின்னா கேட்டவுடனே ரமண மகர்ஷி அமைதியாகவே அமர்ந்திருக்கிறார் அப்பொழுது பாலானந்த செய்த செயலை பாருங்கள் மக்கள் பொதுமக்கள்லாம் அந்த இடத்துல வந்திருக்கிறாங்க அப்போ கொஞ்சம் பொதுமக்கள் இருக்கிறாங்க பாலானந்தா வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்க நீ அமைதியாக இருக்கேன்னு காரி ரமண மகர்ஷியின் மூஞ்சியில் துப்பி விட்டார் யார் பாலானந்தா இதை பார்த்தவுடன் பொதுமக்களுக்கு நான் பொதுமக்களை விடுங்கள் நான் ரமண மகர்ஷியை வருகிறேன் அந்த மனிதனுடைய மனதில் அவ்வளவு ஒரு சூழ்ச்சி கூடவே இருந்து பணம் 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 என்ற ஒற்றை நோக்கத்தோடு ரமண மகர்ஷியை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் கீழே ஊருக்கெல்லாம் சென்று ரமண மகர்ஷியின் பெயரை சொல்லி பைசாவெல்லாம் வாங்கி இருக்கிறார் என்பது புத்தகங்களில் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட அந்த பாலானந்த செய்த செயல் ஒரு ஒரு உண்மையிலேயே அசிங்கமான ஒரு செயல் 
ஒரு மோசமான ஒரு செயல் கடைசியில் காரி உமிழ்ந்து தன் முகத்தில் துப்பப்பட்ட பிறகு கூட மௌனத்தை கடைபிடித்திருக்கிறார் என்றால் நான் சொல்கிறேன் பெருமக்களை இந்த உலகத்திலேயே ஒற்றை கடவுள் இயேசு பெருமான் மட்டும்தான் என்று சொல்கிற மக்களிடம் நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவிற்கு வாருங்கள் இந்த இந்தியாவில் ஆயிரம் இயேசு பெருமான்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை அடக்கமாக இந்தியா வைத்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற உண்மையை இந்த உலகிற்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் பதிவு செய்கிறேன் விருபாட்சி கோகையில் பாலானந்தாவுடன் இப்படி ஒரு கசப்பான உணர்வு ரமண மகர்ஷிக்கு ஏற்படுகிறது அதற்கு அடுத்ததாக பாருங்கள் ரமண மகர்ஷியை வெளியில் கொண்டு வராமல் அந்த விருபாட்சி குகையிலேயே வைத்துவிட்டு இதற்கிடையில் அவருக்கு ஒரு ஐந்தாறு சீடர்கள் பழனி சுவாமிகள் உட்பட ஒரு ஐந்தாறு சீடர்கள் வந்து சேருகிறார்கள் நிரந்தரமாக அந்த குகையிலேயே அவருடனேயே தங்குவதற்கு அது போக தினந்தோறும் வந்து அதனால தான் பவளக்குன்றிலிருந்தே இவர் விருபாட்சி குகைக்கு வந்ததற்கான காரணமே தினந்தோறும் மக்களின் வருகை கொஞ்சம் அதிகமாகி விட்டது என்பதனால் அவர்களை வைத்து கொண்டு தியானம் செய்வதற்காக விருபாட்சி குகை என்ற ஒரு பெரிய இடத்திற்கு வந்தார் அங்கே தான் இப்படியெல்லாம் நிகழ்கிறது இப்போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன என்ன ஆகுதுன்னா சுவாமி நீங்கள் இங்கேயே இருங்க நாங்கள் போயிட்டு சாப்பாடெல்லாம் குகையில் ஒரு துறவி வந்துட்டு சாப்பாடெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அது வந்துட்டு கிச்சன் மாதிரி ஆகிடும் ஒரு வீடு மாதிரி ஆகிடும் என்பதனால் ஒரு துறவி இருக்கிற இடத்துல அந்த மாதிரி வீடாக்குவது இல்லை அது ஒரு ஆசிரம மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க என்பதனால் சாப்பாட்டுக்காக பழனி சுவாமிகள் உட்பட எல்லா அந்த சீடர்களும் விருபாட்சி குகையிலிருந்து கீழே இறங்கி ஊருக்கு போயிட்டு ஒவ்வொரு வீடாக பாத்திரத்தை ஏந்தி பிக்ஷான் தேவி பிக்ஷான் தேவி என்று பிச்சை எடுத்துக்கொண்டு அந்த உணவை வாங்கி கொண்டு வந்து விருபாட்சி குகையில் அனைவரும் வட்டமாக அமர்ந்து சாப்பிடுவார்கள் அப்படி சாப்பிடும் பொழுது ஒரு நாள் அந்த பாத்திரத்தை பிக்ஷைக்கு போகிவிட்டு வந்து அந்த பாத்திரத்தை திறக்கிறார்கள் உள்ளே அவித்த முட்டை இருக்கிறது ஐயோ ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துவிட்டேன் பிறப்பால் ரமணர் வந்து ஒரு பிராமணர் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துவிட்டேன் ரமணர் வந்துட்டு கோவிலுக்கு திருவண்ணாமலைக்கு வந்துட்டு கோவிலில் வந்து மொட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையா தூக்கி எறிகிறார் அந்த குளத்தில் கொண்டு வந்த இது எல்லாத்தையும் தூக்கி எறியும் போது தன் பூணூலையும் கலட்டி எறிந்தார் நீங்கள் ரமணருடைய ஃபோட்டோவை நீங்கள் இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட உடம்புல அந்த கோமனத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்காது எனும் பொழுது மதங்களை கடந்தவர்கள் தான் துறவிகள் என்பதை ரமணர் தன் வாழ்க்கையில் எழுதாத வார்த்தையாக வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார் என்று இந்த இடத்தில் நான் சொல்ல விரும்பி இப்படி ஒரு பிராமணர் பிராமணர் மட்டும் பிராமணர்னால தான் அவர் சைவமாக இருந்திருக்கிறார் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் நம்ம வடலூர் ராமலிங்க அடிகளார் பிராமணர் அல்ல ஆனாலும் அவர் சைவத்தையே போதித்திருக்கிறார் அங்கே ஒரு 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 சாதாரண ஒரு மனிதன் அந்த ராமலிங்க அடிகளாருடைய ஆசிரமத்து வாசலில் நின்று கையை கட்டிக்கிட்டே இவருடைய போதனைகளை கேட்டுட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் அவர் உள்ளே கூப்பிட்டுட்டு நீ கரிமீன்லாம் சாப்பிடுவியாப்பா இனிமேலாம் நீ சாப்பிடாத என்றெல்லாம் போதனை செய்தாதே நான் படித்திருக்கிறேன் எனும் பொழுது மு இந்தியாவில் ஏறக்குறைய எல்லா துறவிகளும் சைவத்தை கடைபிடித்திருக்கிறார்கள் அசைவத்தை கடைபிடித்தது இல்லை என்கிற ஒரு உண்மையையும் இந்த இடத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எனவே இந்த முட்டை இருப்பதை பார்த்தவுடன் இந்த சிஷியர்கள் எல்லாம் ஐயோ பால் பட்டு போச்சு அசிங்கமாகி போச்சு தீட்டாகி போச்சு சரிங்க சுவாமி நீங்கள் இருங்க கொஞ்ச நேரத்தில் நாங்கள் கீழே மறுபடியும் போயிட்டு பிச்சை வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னபோது ரமணர் உட்காந்து உட்காந்து இங்கே வாங்க அதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சாப்பாடை வாங்கிட்டு அந்த முட்டையை மட்டும் எடுத்து அப்படி தூரத்தில் தூக்கி போட்டுட்டு இப்போ எல்லாருக்கும் பிரித்து போடுங்க சாப்பாடை பிரித்து போடுங்க நம்ம சாப்பிடலாம் என்று சொன்ன அந்த ரமண மகர்ஷியை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் பாருங்க ஆச்சாரம்தான் நான் சைவம் நான் சைவன்தான் அசைவத்தை சாப்பிடக்கூடாது என்பது தான் மறுபடியும் இந்த பிள்ளைகளை கீழே இறங்க விட்டு ஏற விட்டு அப்படி ஒரு தீட்டு என்று பார்ப்பது மடத்தனம் என்பதை சொல்லாமல் செய்திருக்கிறார் மறுபடியும் ஏற ஏறி இறங்கிவிடக்கூடாது ரெண்டாவது இந்த முட்டை என்பதில் மனத்தில் தான் சைவம் அசைவம் இந்த முட்டையை சாப்பிடக்கூடாது அவ்வளோதானே தவிர இந்த முட்டை தொட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதான் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா நம் உடலே ஒரு அசைவம் தான் நம்ம பிறந்ததே ஒரு அசைவம் தான் என்பதை சொல்லாமல் சொல்லியிருக்கிறார் நம்முடைய ரமண மகரிஷி இந்த ரமணர் அப்படிங்கிற அந்த பெ அவர் வேங்கட்டராமன் அவருக்கு பிறவியில் வைக்கப்பட்ட பெயர் குடும்பத்தில் வைக்கப்பட்ட பெயர் வேங்கட்டராமன் அவருக்கு ரமணர் என்கிற பெயர் எப்படி வந்து சேர்ந்தது வேங்கட்ராமன்ற பெயர்லாம் நமக்குலாம் தெரியாது ரமண மகரிஷின்னு தானே சொல்கிறோம் அந்த ரமணர் என்கிற அந்த பெயர் எப்படி வந்து சேர்ந்தது என்றால் ஒரு முறை அவருடைய ஆசிரமத்திற்கு ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு ஒரு பண்டிதர் 
ஒரு 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 மகான் வந்து சேர்கிறார் அவர் வந்துட்டு பூஜையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு ஒரு சில பாடல்களை எல்லாம் அந்த ஒரு ஒரு நான்கு பாடல் ஆக்சுவலாக ஒரு அஞ்சு பாடல் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாடல் என்று அத்தனை பேரையும் உட்கார வச்சு அந்த பாடல் இன்றைக்கு இந்த பாடல் என்று ஒரு பாடலை அவர் பாடுகிறார் அந்த மக்கள் எல்லாம் பாடுறாங்க சீடர்கள் எல்லாம் பாடுறாங்க ரமண மகர்ஷியும் பாடுறார் இந்த மாதிரி நான்கு நாள் பாடிவிட்டு அவர் ஒரு கிளம்பி விட்டார் ஐந்தாவது நாள் அந்த ஐந்தாவது பாட்டை லெட்டரில் போட்டு அனுப்பிச்சு விடுறேன் இந்தாங்க இதுதான் அஞ்சாவது பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சாவது பாட்டை அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு அஞ்சு பாடல்களை தொகுப்பாக கொடுத்து சென்ற அந்த மகான் தான் வெங்கடராமன் என்கிற உன் பெயர் என்று முதல் ரமணர் என்று ஆகட்டும் என்று சொன்ன அந்த 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 ஒரு சுவாமிகளுடைய பெயர் சத் சத்தியமங்கலம் வெங்கடராம ஐயர் இவர் யார் வந்தார் அந்த பாட்டை கொடுத்தார் அது என்ன பாட்டு அப்படின்னா ரமண ஸ்துதி பஞ்சகம் அப்படின்னு அதில் பஞ்ச அஞ்சு பாடல்கள் உள்ளடக்கிய ஒரு ஸ்துதி ஒரு பாடல் தொகுப்பு அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாட்டுன்னு அவர் கொடுத்துட்டு நாலாவது நாள் கிளம்பி போயிடுறாரு அஞ்சாவது பாடலை அவர் அனுப்பியும் விட்டுருக்கிறாரு அவருடைய பெயர் சத்தியமங்கலம் வெங்கடராம ஐயர் பிற்காலத்தில் ரமண மகர்ஷியுடைய வாழ்க்கையை புத்தகமாக எழுத வேண்டும் என்று சுத்தானந்த பாரதி என்று நினைக்கிறேன் அதற்கு முன்னாடி பல பேர் ரமணருடைய வாழ்க்கை புத்தகமாக எழுத வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தவர்கள் இந்த வெங்கடராம சத்தியமங்கலம் வெங்கடராம ஐயருங்கிறது யாரு என்று அந்த சத்தியமங்கலம் அப்படிங்கிற ஊர் சத்தியமங்கலம் என்ற பெயர்லேயே நிறைய ஊர்கள் அதெல்லாம் போய் தேடி விசாரிச்சு கடைசியில் முடியலை அவர் யாருன்னே தெரியல வந்தார் பெயரை கொடுத்தார் சென்றார் எனும் பொழுது சரி இதுதான் சம்பவம் நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் வாழ்க்கையை விசித்திரமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு வெங்கடராமன் அப்படின்ற உண்மை பெயர் நமக்கு தெரியாது ரமண மகரிஷிங்கிற உண்மை பெயர் தான் நமக்கு தெரியும் எனும் பொழுது அந்த பஞ்சகம் என்கிற அந்த பாடல் அந்த பாடலை தூக்கி கொண்டு ரமண ஸ்துதி பஞ்சகம் என்று எழுதிய அந்த பாடலை தூக்கி கொண்டு இந்த விருபாட்சி குகைக்குள் வந்து அந்த பாடலை பாடி ஐந்து நாட்களுக்கு நான்கு நாட்கள் இருந்துவிட்டு சென்ற அந்த பிறவியை நான் பார்க்கிறேன் சத்தியமங்கலம் வெங்கடராம ஐயர் என்கிற அந்த பிறவியை பார்க்கிறேன் யார் வந்தார் பெயரை கொடுத்தார் பஞ்சகம் ஸ்துதியை கொடுத்தார் சென்றார் அவர் யார் என்று தேடி அடைந்தால் கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எனும் பொழுது எனக்கு இதெல்லாம் அந்த பிரபஞ்சத்தின் செயலாகத்தான் தெரிகிறது சார் இப்படித்தான் ரமணர் என்கிற பெயர் வெங்கடராமனுக்கு வந்து சேர்ந்தது இப்போ விருபாட்சி குகையில் ரமணர் வந்துட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு திண்ணை ஒன்று தன் கையாலேயே கட்டுகிறார் இது இது இன்னைக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரமணாசிரமத்து வழியாக நீங்கள் போனீங்கன்னா விருபாட்சி குகைக்கு மேலே போகணும் அங்கே அந்த விருபாட்சி குகைக்குள்ளே அந்த குகையில் அவர் கையாலேயே கட்டின ஒரு திண்ணை ஒன்று இருக்கும் ரமண மகர்ஷி அந்த திண்ணையை கட்டி கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு நாள் அப்படி கையிலே பூசிக்கிட்டு இருக்கிறார் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் செங்களை வச்சு அடிக்க அடிக்க கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படி கட்டிகிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த மலை மேலே ஏறி ஒரு பக்தர் வந்து ஐயா ஐயா நான் கூப்பிட்றது காதில் விழலையா சரி சுவாமி எங்கே இருக்காரு என்று கேட்கிறார் சுவாமியா தெரியலையப்பா வெளியில் போயிருப்பார் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அவர் வந்துடுவார் பார்த்துட்டு போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரமண மகரிஷி பூசுகிற வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் அப்படியா அவர் வெளியில் போயிட்டாரா அப்போ நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் வரேன் நான் கீழே நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே போகும்போது ரமண மகரிஷிக்கு டெய்லி வந்து அந்த பூக்களை பூஜைக்கு கொண்டுட்டு பறிச்சு கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு எச்சம்மான்னு ஒரு அம்மா கீழே இரு அந்த எச்சம்மானுங்கிற அம்மா தான் போப்பா அங்கே மேலே தான் இப்போ சுவாமி இருக்கிறாரு போய் பார்த்துட்டு வாடி இந்த பக்தர் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க இந்த பக்தர் இறங்கி வர்றதை பார்த்துட்டு இந்த எச்சம்மான் என்ன ஏன் இப்போ தான் போனீங்க திரும்பி வர்றீங்க இல்லைப்பா சுவாமி அங்கே இல்லைன்னு அங்கே ஒருத்தர் சொன்னார் சுவாமி இல்லையா அங்கே தானே இருப்பார் இந்த நேரத்துக்கு அவர் எங்கேயும் வெளியில் போக மாட்டாரே வா அப்படின்னு கூட்டிக்கிட்டு மேலே ஏறுறாங்க விருபாட்சி குகையில் அந்த இடத்துல திண்ணையை பூசிக்கிட்டு இருக்கிறார் ரமணர் என்ன சாமி உங்களை பார்க்குறதுக்கு பக்தர் வந்தார் நீங்கள் சுவாமி இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டீங்களாமேன்னு சொன்ன பிறகு தான் இந்த பக்தருக்கு தெரியுது இவரா இவரா சுவாமி அப்படின்னப்போ ரமணர் சொன்ன பதில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா எனக்கு என்ன தெரியும் அவர் சுவாமின்னு கேட்டார் அவர் பழனிச்சுவாமியை கேட்டாரோன்னு நினச்சிக்கிட்டு பழனிசுவாமி கீழே போயிருக்காருப்பா வான்னு சொல்ல முடியும் ரெண்டாவது என்னை போயிட்டு நான் சுவாமி சுவாமி சாமின்லாம் நான் வந்துட்டு நெத்தியில் எழுதி ஒட்டிக்கிட்டு அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அது நல்லாவா இருக்குது என்ன ஊர் இது தாங்க துறவி இந்த பதில் இப்படி நான் நான் இந்த ஒன்றை வைத்து கொண்டு சொல்லவில்லை ரமண மகர்ஷியுடைய வா நான் 
கொஞ்சம் தாங்க ரமண மகர்ஷியுடைய வாழ்க்கையை எப்படி எடுத்தெடுத்து ஒரு சில காட்சிகளை நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா வாழ்க்கை முழுவதும் படித்தாலும் ரமண மகர்ஷி ஒரு சில இடங்களில் கோபம் கூட பட்டிருக்கிறார் நான் அதையும் பார்க்கிறேன் கோபப்படுறாரு அப்படின்னா நான் பூ போல என்று சொல்லிவிட்டேன் கோபமும் பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அந்த காட்சியை எடுத்து நான் அலசி பார்த்தோம் என்றால் அந்த கோபப்பட்ட இடத்தில் யாருக்காக கோபப்பட்டிருக்கிறார் எதற்காக இப்படி பிடிவாதமாக இருந்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது அதற்குள்ளும் ஒரு பூ மனசுதான் இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே அந்த இடத்தில் வந்துட்டு தான் ஒரு சாமி எல்லாம் இல்லை என்பதையும் இந்த காட்சியில் அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு நாள் அந்த விருபாட்சி குகை வாசலில் ஒரு பாறையில் அமர்ந்து பள்ளி தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் எப்போ பார்த்தாலும் டெய்லி வந்து அந்த பாறையிலே பனி கொட்டுது மழை கொட்டுது வெயில் அடிக்குது என்ன நிகழ்ந்தாலும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் ரொம்ப நேரம் அந்த பாறையிலே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கு பக்தர்கள் இதை நோட் பண்ணுறாங்க என்ன இவர் ஏன் இந்த பாறையிலே வந்து உட்காரார் பனி கொட்டுது மழை கொட்டுது சுவாமி பனியாக இருக்குது ஏன் இந்த பாறையில் வந்து இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கீங்க உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ ரமணர் சொல்கிறாரு சௌபாக்கியத்தம் மண்ணு ஒரு வயசான பாட்டி நம்ம இடத்துக்கு வந்துட்டு போவாங்க தெரியுமா ஒரு நாள் அவங்க வரலை நான் கீழே நான் போகிறப்போ அவர் ரமணம் மகிழ்ச்சி சும்மா அப்படியே கிரிவனம்லாம் போவார் நான் கீழே போகிறப்போ அந்த அம்மாவை நான் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு என்னம்மா வரலை அப்படின்னு நான் கேட்டேன் வயசாகிடுச்சுப்பா சா வயசாகிடுச்சு சாமி என்னாலையும் ஏறி இறங்க முடியுது முடியலை அதனால் ஒரு நாள் அப்படி கீ உங்களை தரிசிக்கணும்னு நான் வந்தேன் ஒரு நாள் நான் கீழே இருந்து பார்த்தேன் அந்த பாறையில் உட்காந்து நீங்கள் பழுத்து வச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படியே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்கரித்து விட்டு அப்படியே போனேன் என்று அந்த சௌபாக்கியத்தம்மால் என்கிட்ட சொன்னார் அதனால் அந்த டயத்தில் என்ன வேலையாக இருந்தாலுமே அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பாறையில் வந்து நான் உட்காந்துருவேன் அந்த அம்மா வந்து கும்பிட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்றதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் உள்ளே வருவேன் என்று சொன்ன அந்த ரமண மகர்ஷியின் மனதை நான் பார்க்கிறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் பூ போல பூ போல என்று தான் தோன்றுகிறது இதற்கு இடையில் ரமண மகர்ஷியுடைய அம்மா அழகம்மை மதுரையிலிருந்து வந்து சரிப்பா நான் உன் கூடையே நான் இருந்துடுறேன் எனக்கு வேற என்ன மிச்சம் இருக்கிற காலத்தை நான் உன் கூடையே தங்கிக்கிறேன் என்றாலும் ரமண மகர்ஷியுடைய அந்த விருபாட்சி குகையில் ஒரு அவர்களுக்குள் ஒரு சட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள் உறங்கும் பொழுது பெண்கள் ஆசிரமத்தில் உறங்குவது இல்லை இன்னைக்கெல்லாம் ஆசிரமம் எப்படி இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் ஆசிரமம் எப்படி இருக்கிறது என்பதற்கு மத்தியில் அப்படியெல்லாம் ஒரு கட்டுக்கோப்போடு இருந்திருப்பதையும் நான் பார்க்கிறேன் ரமண மகர்ஷி பெண்கள் ஆச பெத்த தாயாக இருந்தாலும் பெண்கள் ஆசிரமத்தில் இருப்பதில்லை இரண்டாவது ரமண மகர்ஷி தன் தாயையும் இன்னொரு ஆன்மாவாகத்தான் பார்த்திருக்கிறாரே தவிர தட் நம்ம அம்மா ஸ்பெஷலாக கவனிக்கணும் அப்படியெல்லாம் ரமண மகர்ஷி ஒருபோதும் இருந்தது இல்லை இப்போ நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் இதுதான் நைட்டான கீழே இறங்கி போயிடுவாங்க காலையிலான மேலே வருவாங்க பகல் ஃபுல்லாக விருபாட்சி குகைகளை இருப்பாங்க நைட்டான மறுபடியும் கீழே இறங்கி எங்கே போய் தூங்குனாங்களோ தெரியல போய் தூங்கிடுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்து சீடர்களுக்கு கொஞ்சம் அம்மா மேலே ஒரு இழக்காரம் என்னென்னா அவர் பானேன் அம்மானா கூட வந்துட்டு ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு இருக்கிறாரு அம்மா மேலே கொஞ்சம் மரியாதையும் இல்லை ஒரு மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி இதாக திட்டுறது கொள்கிறது போட்டு இல்லை இது பண்ணுறது பாடாக படுத்துறது அப்படின்னு இருக்கிறப்போ ஒரு கட்டத்தில் ரமண மகர்ஷி என்ன பண்ணிட்டார்னா சரி அம்மா மாமா நம்ம கிளம்பலாம் என்னப்பா கிளம்பலாம் அம்மா வா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோ நம்ம கிளம்பலாம் நம்ம எங்கேயாவது போகலாம் இவங்கெல்லாம் இங்கேயே இருக்கட்டும் விரட்டுறாங்கல்ல இவங்கெல்லாம் இங்கேயே இருக்கட்டும் நம்ம எங்கேயாவது போகலாம்னு சொன்னோன்னே ஷி சிஷியர்கள்லாம் பதறி போனார்கள் ஐயா சுவாமி ஐயோ எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று மன்னிப்பு கேட்டு விட்டு அதற்கு பிறகு ரமண மகர்ஷி எல்லோரையும் சமமாக நடத்த வேண்டும் சரியா எல்லோருக்கும் சமமான மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் சரியா என்று ரமண மகர்ஷி சொல்லி அங்கே இந்த காட்சியை நான் உண்மையிலேயே நான் அற்புதமான காட்சியாக பார்க்கிறேன் அம்மாவிற்கு ஒரு ஒரு தன்னம்மா என்ற ஒரு ஸ்பெஷல் அந்தஸ்தையும் கொடுக்கவில்லை என்றாலும் அவருக்கு மரியாதை குறையும் பொழுது கூட அவர் தூக்கி நிமிர்த்தி இருக்கிறார் என்ற என்ற என்பதையும் நான் பார்க்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விருபாட்சி குகையில் மக்களுடைய கூட்டம் அதிகமானது எனும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய இடமாக வேணும் அப்படின்னு ரமண மகர்ஷி மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கிறப்போ கந்தன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் அவர் வந்துட்டு உண்மையிலேயே ஒரு கொத்தனார் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த விருபாட்சி குகைக்கு கொஞ்சம் மேலே அந்த இடத்தெல்லாம் சுற்றி மலை மலை தான் அந்த ம விருபாட்சி குகையே கொஞ்சம் கீழே கீழே இருந்து ஒரு மலையில் ஏறி வந்தால் தான் விருபாட்சி குகையே வரும் அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே நல்ல இடத்தெல்லாம் சுத்தப்படுத்திட்டு கொஞ்சம் அகலமான ஒரு இடமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த செடிகள்லாம் கொஞ்சம் சரி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பெரிய இடமாக்கி கொஞ்சம் அந்த ப
ஒரு ஒரு இருப்பிடமாக செய்து வைத்து விட்டு ரமணரை அழைக்கிறார் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நீரூற்று கூட இருக்கிறது எனவே நீங்கள் குளிக்கணும்னா கூட தண்ணி பிடிக்கணும்னா கூட அந்த இதில் நீரூற்றுல பிடிச்சிக்கணும்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கலாம் விருபாட்சி குகையை விட்டு காலி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு கந்தன் கந்தன் தனி ஆளாக இருந்து அந்த ஆசிரம் ஒரு 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 இருப்பிடத்தை கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் என்பதனால் ரமண மகர்ஷி அந்த இடத்திற்கு பெயர் ஸ்கந்தாசிரமம் என்று பெயர் வைத்தார் ரமணாசிரமம் என்றெல்லாம் பெயர் வைக்கவில்லை விருபாட்சி குகையில் கூட தன் பெயரை முன்னிறுத்தவில்லை இந்த இடத்தில் கட்டி தனியா துணைக்கு கூட வந்துட்டு ஒரு சித்தால் வச்சுக்கிறலாம் ஒரு நிமிந்தால் வச்சுக்கிறலாம் உன் தனி ஆளாக கந்தன் என்கிற ஒற்றை மனிதன் அப்படி 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 அப்படியே வச்சு 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பூசி பூசி அந்த ஒரு இருப்பிடத்தை செய்திருக்கிறார் என்பதனால் அந்த 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 இடத்திற்கு பெயர் ஸ்கந்தாசிரமம் என்று ரமணர் பெயர் சூட்டியிருக்கிறார் சரி இப்போ நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் இந்த கந்தன் இன்னைக்கு அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு ஆனால் எல்லா விருபாட்சி குகையில் இருக்கிறாங்க ரமணர் சீடர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த ஒற்றை ஆன்மா கந்தன் சரியா வேர்வை அப் அப்போ அவருக்கு எவ்வளோ வலிச்சிருக்கும் அதெல்லாம் பரவாயில்ல ஒரு ஒரு பெரிய ஆன்மாவுக்காக இதை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவ்வளோ வலி அவ்வளோ வேர்வை கை வடிச்சிருக்கும் கால் வடிச்சிருக்கும் மேலே ஏறி இருப்பார் இறங்கி இருப்பார் கண்டிப்பாக அங்கங்கே கொஞ்சம் அடிபட்டிருக்கலாம் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அந்த இருப்பிடத்தை செய்து கொடுத்தார் தெரியுமா நான் இதையும் கூட ஒரு தெய்வீக செயலாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் தெய்வத்துடைய அனுகிரகம் இருந்ததனால் ரமணருக்கு ஒருவர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதன் கூட அது நல்லபடியாக முடிந்திருக்கிறதே கந்தன் என்பவர் வந்து அதை முடித்து கொடுத்திருக்கிறார் அவருக்கு அற்புதமான மரியாதையையும் ரமணர் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் இந்த செயல்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு உண்மையிலே கையெழுத்து கும்பிட வேண்டும் கந்தனையும் கும்பிட வேண்டும் ரமணரையும் கும்பிட வேண்டும் அந்த ஸ்கந்தாசிரமம் என்ற பெயர் வந்து சேர்ந்ததையும் உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு அற்புதமான மனசுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது இப்போ ஸ்கந்தாசிரமம் என்று வந்து சேர்ந்தாயிற்று நிறைய பக்தர்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு நாள் ஒரு 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 சித்தர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய சுவாமி அவர் வர்றார் எங்கள் க ஸ்கந்தாசிரமத்துக்கு வர்றார் வந்துட்டு மக்கள் எல்லாம் உட்காந்துருக்கிறாங்க தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு மத்தியில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த இந்த சித்தர் இந்த என்ன பண்ணுறார் கையில் ஒரு செம்பு காசை வச்சுக்கிட்டு பாருங்க இப்போ நான் இந்த செம்பு காசை தங்கமாக மாற்ற போகிறேன் உங்கள் சுவாமியால் முடியுமான்னு காட்டுங்க அப்படின்னு மந்திரம் சொல்கிறார் அது இதுன்னு பண்ணிவிட்டு அப்படியே தம்ப தங்கமாக மாற்றிட்டார் இது உண்மையிலேயே முடியும் கூட சரியா இந்த இந்த சித்திக்குள் இறங்கினா முடியும் கூட அதை அதை அப்படி செஞ்சு தங்கமாக காட்டிடுறார் காட்டின உடனே இதெல்லாம் உங்கள் மகானால் மு முடியுமா முடியுமா இப்படிதான் கேட்டிருப்பார் அவர் அடுத்து பக்தர்கள் கொடுக்கும் பொழுது அப்போ ரமணர் சொல்லியிருக்கிறார் சரி இன்னொரு காசை கொடுக்க சொல்லுங்கள் ரமணர் சொல்கிறார் இன்னொரு காசை கொடுக்க சொல்லுங்கள் செப்பு காசை அதை அவர் தங்கமாக மாற்றுகிறாரா என்று பார்ப்போம் ஆ பலை பலி மாற்றி காட்டுகிறேன் என்று வைத்து கொண்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறார் மந்திரத்தை சொல்கிறார் வரவில்லை மந்திரத்தை சொல்கிறார் வரவில்லை மணிக்கணக்காக சொல்கிறார் வரவில்லை ஒப்புக்கொள்கிறார் ஒரு பெரிய சக்திக்கு முன்பாக வாளாட்டக்கூடாது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறார் அப்போது ரமண மகரிஷி ஒரு செய்த போதனையை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நிகழ்வை எடுத்துக்கொண்டு உங்களிடம் நான் சொல்கிறேன் ரமண மகரிஷி சொன்ன ஒரு அற்புதமான போதனை ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற அனைவருக்கும் தெரிந்தாக வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன் ரமண மகரிஷி என்ன தெரியுமா சொல்கிறார் நீங்கள் ஆன்மீகத்திற்குள் இறங்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆன்மீக சக்தி சேர 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 நீங்கள் மந்திரம் சொல்ல 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 நிச்சயமாக சித்திகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நிச்சயமாக வந்து சேரும் ஒரு சிலர் சித்திகள் வர வேண்டும் என்பதற்காகவே மந்திரம் சொல்வார்கள் அந்த குடுகுடுப்புக்காரவங்களாம் இருக்காங்க தெரியுமா அவங்கெல்லாம் அந்த மந்திரம் வந்து சேரணும் அந்த சித்தி சித்தின்னு என்ன மேஜிக் தானே அது வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காகவே அந்த ஒரு தியானம் செய்வாங்க சரியா ஆனால் சு பொதுவாக தியானம் செய்கிற ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கு சித்தி தானாகவே வந்து சேரும் ரமண மகரிஷி சொன்ன போதனை என்ன தெரியுமா அப்படி வந்து சேர்கிற அந்த சித்தியின் மேல் உன் கவனம் போய்விட்டால் உன்னுடைய ஆன்மா பாழ்பட்டு போகிவிட்டது என்பதை புரிந்து கொள் அந்த சித்தியின் மேல் உன் கவனத்தை வைத்து கொள்ளாதே அந்த சித்தியை புறக்கணி அது ஒரு மேஜிக் அது வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் 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 செய்து கொண்டிருக்கிற பதார்த்தம் என்பது ஒரு ஆன்மீகம் அந்த பதார்த்தத்தில் ஒரு சைடு எஃபெக்ட் வந்தது போன்ற அந்த சைடு எஃபெக்ட் தான் அந்த சித்தி அந்த சித்தியின் மேல் உங்கள் கவனம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பாழ்பட்டு போகிறீர்கள் குடுகுடுப்புக்காரர் போல் அல்லது ஒரு மேஜிக் செய்பவர் போல் ஆகி போவீர்களை தவிர ஒரு கடவுளாக கடவுள் ஸ்தானத்தில் நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் சித்தியின் மேல் கவனம் செலுத்தாதீர்கள் என்று ரமண மகரிஷி சொன்னார்
நான் ஒருவரை தொட்டு இவருடைய கண்களை குணமாக்கி பிறவி குருடனை நான் குணப்படுத்துகிறேன் இறந்து போன ஒருவரை நான் பிழைக்க வைக்கிறேன் உயிருடன் எழுப்புகிறேன் இந்த மாதிரியான சித்தி எல்லாம் ரமண மகர்ஷி ஒரு பொழுதும் செய்ததும் இல்லை அவர் அப்படி செய்யுங்கள் என்று ரெக்கமெண்டேஷன் செய்ததும் கிடையாது அதுதான் உண்மையான ஒரு குருவுடைய போதனையாக இருக்க முடியும் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இதற்கு இடையில் அம்மாவுக்கு அழகம்மைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் குணம் இல்லாமல் ஆகிறது ஒரு கட்டத்தில் அம்மா இறந்து போகிறார் இறந்து போன அம்மாவை இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடியே தன் மடியில் வைத்து கொண்டு அம்மாவுடைய தலையையும் அம்மாவுடைய மார்பையும் பிடித்து கொண்டே அப்படியே வந்துட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு தியானம் செய்கிறார் முக்தி கொடுக்கிறார் அம்மா இறந்து போனவுடன் அப்படியே ஒரு ந நல்லபடியாக அம்மாவுக்கு சமாதி நிலையை தருவதற்கு அந்த இடத்திலேயே அம்மாவை சமாதி செய்து எழுப்பப்பட்ட கோவில் தான் மாத்ருபூதேஸ்வர கோயில் ரமண அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் ஸ்கந்தாசிரமத்திலிருந்து ரமணாசிரமம்லாம் வந்து கீழே ரமணா இன்னைக்கு இருக்கிற ரமணாசிரமம்லாம் கட்டியாச்சு அந்த அந்த ரமணாசிரமத்தில் அம்மாவுடைய அந்த சமாதி அமைகிறது இன்றைக்கி நீங்கள் போனீங்கன்னா ரமணாசிரமத்துக்குள்ளே போன ஒன்று அந்த முதல் கட்டடம் அதில் இட அதில் போனீங்கன்னா அந்த இடது பக்கம் உள்ளே போனீங்கன்னாலே முதல்ல ரமணருடைய ஒரு சிலை இருக்கும் அதையும் தாண்டி நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்கும் அந்த கோயில் அம்மாவுடைய சமாதிக்கு மேல் எழுப்பப்பட்ட கோயில் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கோயிலுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லிங்கம் தான் மாத்ருபூதேஸ்வரர் சுவாமிகள் லிங்கம் அப்போவே ரமணாசுவர ரமணர் முடிவு பண்ணியிருப்பார் தன்னுடைய சமாதி அந்த சமாதிக்கு அருகிலேயே அமைய வேண்டும் என்பதனால் அன்று முதல் அந்த சமாதிக்கு அருகிலேயே ரமணர் வாழத் தொடங்கிவிட்டார் என்பதனால் ஸ்கந்தாசிரமத்திலிருந்து இடம் மாற்றம் செய்து கொண்டு எல்லா சீடர்களும் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இங்கேயே வந்துட்டாங்க இதுதான் ரமணாசிரமத்துடைய ஆரம்பம் ரமணாசிரமம் இப்படியாக சென்று கொண்டே இருக்கிறது அன்னை அந்த பாலி தீர்த்தக்கரையில் ரமணாசிரமத்தில் மாத்ருபூதேஸ்வரர் என்கிற ஆலயம் என்று இன்று சொல்லப்படுகிற அந்த இடத்தில் அன்னையுடைய சமாதி அமைந்திருக்கிறது இப்படி ரமணாசிரமம் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ரமணாசிரத்தில் ஒரு விசேஷம் சாப்பாடெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க சாப்பாடு பரிமாற போகிற சமயத்தில் ரமணரை காணும் சீடர்கள்லாம் தேடுறாங்க எங்கடா காணும் அப்படின்னு தேடும் பொழுது வெளியில் பிச்சைக்காரங்க மன்னிக்க வேண்டும் கொஞ்சம் சாதுகள் சாதுக்கள் பிச்சைக்காரர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒருவராக ரமணர் அமர்ந்திருக்கிறார் பதறி போனார்கள் சீடர்கள் ஐயா என்ன இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க ரமணர் கேட்ட கேள்வி எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவர்களுக்கு சாப்பாடு என்று சொன்னீர்களாமே கேட்க வந்த பக்தர் யாரோ வேற யாரோ அவர் கிடையாது வேற யாரோ ஐயோ யார் சொன்னாங்கன்னு தெரியலையே ஐயா அவர் சார்பாக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கிடையாது இவர்களுடன் சேர்ந்து தான் நான் சாப்பிடுவேன் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இவங்களுக்கு எப்போ நீங்கள் சாப்பாடு போடுவீங்கன்னு சொன்னீங்களோ அப்போ வந்து இவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுங்க அப்போ நான் சாப்பிட்றேன் என்று பிடிவாதமாக அந்த வெட்டு வெயிலில் அவர்களோடு சேர்ந்து அமர்ந்து கொண்டார் அன்றைக்கு ஆரம்பித்தது தான் யார் சொன்னாங்களோ அந்த அந்த சீடனை பிடிச்சி இழுத்து கொண்டுட்டு வந்து ரமணரிடம் மன்னிப்பு கேட்க வைத்து விட்டார்கள் ஆனால் அன்று ஆண் அன்றைக்கு ஆரம்பித்தது தான் இந்த பழக்கம் முதலில் சாதுக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து விட்டு தான் ஆசிரமத்தில் மீதி இருக்கிற அனைவரும் சாப்பிட வேண்டும் என்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கு வரைக்கும் நானும் போய் பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் ரமணாசிரமத்தில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காலையில் பத்திரிக்கை பன்னெண்டு மணிக்கு தான் மற்றவங்கள்லாம் சாப்பிடுவாங்க பத்திரிக்கை எல்லா சாதுக்களுக்கும் ரமணாசிரமத்துடைய அந்த முகப்பிலேயே சாப்பாடு அத்தனை பேரும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் மீதி எல்லாரும் சாப்பிடுவார்கள் என்ற இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த நிகழ்வை கூட மறுபடியும் பூ போல பூ போல என்று தான் என் மனம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒரு நாள் ஆசிரமத்தில் அமைதியாக எல்லோரும் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது சத்தம் சீடர்கள் எல்லாம் விழித்து விட்டு ரமணர் எழுந்து கேட்கிறார் என்ன ஐயா திருடர்கள் வந்து விட்டார் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அந்த திருடர் ஒரு கூட்டம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து உள்ளக்குள்ள திருடுறதுக்கு பார்க்குறாங்க ரமணாசிரமம் அப்போ ரொம்ப பிரபலம் ஆகி போச்சு உள்ள பணம் இருக்கும் அது இருக்கும் இது இருக்கும் சொல்லிட்டு திருடுறதுக்கு பார்க்க ஆனால் இன்னைக்கு காவி வேஷ்டி அணிந்து கொண்டு திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற பல சாமிகளுக்கு சாமிகள் பணம் வைத்திருக்கிறார்கள் நிறைய ஆயிரக்கணக்கில் பணம் வைத்திருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் நான் பின்பு பேசுகிறேன் ரமண ஆசிரமத்தில் ஒரு பைசா பார்க்க முடியாமல் அந்த திருடர்கள் கோபப்பட்டு போனார்கள் ரமணரையும் மற்ற சீடர்களையும் போட்டு அடியடின்னு அடிச்சுட்டு போனார்கள் 
என்கிற இந்த விஷயத்தை உங்களிடம் நான் சொல்கிறேன் பெருமக்களே ஆசிரமம் என்றால் இன்றைக்கு கோடி கணக்கில் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிற ஆசிரமங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பைசா ஆசிரமத்தில் இல்லாமல் தட்டுமுட்டு சாமான்களுடன் வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய துறவியாக ரமணர் வாழ்ந்தார் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ரமண மகரிஷி சுவாமி விவேகானந்தர் இந்தியாவை பற்றி அமெரிக்காவிற்கு சென்று புகழ் பரப்பினார் என்றால் ரமண மகரிஷி அமர்ந்த இடத்திலேயே வெள்ளையர்களை வரவழைத்தார் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் ரமண மகரிஷியை பார்ப்பதற்கு வந்த முதல் வெள்ளையர் என் பெயர் எஃப்ஹெச் ஹாம்பிரஸ் இவர் வந்து ரமணரிடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசுகிறார் ஆன்மீகத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும்பொழுது அவர் கேட்ட கேள்வி சுவாமிகளே கிருஷ்ணர் பகவான் கிருஷ்ணர் இயேசு கிறிஸ்து இவர்களெல்லாம் அற்புதங்கள் செய்யவில்லையா இது போன்ற அற்புதங்களை நீங்கள் என்னவென்று சொல்கிறீர்கள் என்று சொல்லும்போது ரமண மகரிஷி சொன்ன பதில் அவையெல்லாம் என்னை பொறுத்த வகையில் சித்து விளையாட்டுக்கள் இது போன்ற சித்து விளையாட்டுக்கள் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய மகானாக இருந்தாலும் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து என்று ரமண மகரிஷி சொன்னதை நான் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய வேதவாக்காக நான் என் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என் என்னை விட்டு விடுங்கள் ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேறி வருகிற எவ்வளவு பெரிய ஆன்மீகவாதியாக இருந்தாலும் நீங்கள் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சித்தி வந்து சேர்வதை கண்டுபிடித்திருப்பீர்கள் நீங்கள் யாரையாவது தொட்டால் குணமடைவதையும் ஒரு இறந்து போகிற நிலையில் இருக்கிற ஒரு பூச்சியை நீங்கள் சொல்லி மந்திரம் சொன்னால் அது உயிர் பெற்று விடுவதையும் நீங்கள் கண்டுபிடித்திருப்பீர்கள் தானே நான் இப்பொழுது சுதாரித்து கொண்டேன் இது போன்ற சித்து வேலைகளை எல்லாம் செய்யாதே என்பதை என் ஆன்மாவுக்குள் ரமண மகரிஷியின் வாழ்க்கை மூலமாக நான் கற்றுக்கொண்டேன் அடுத்து ஒரு வெள்ளைக்காரர் வந்து செய்கிறார் பால் பிராண்டன் இவர் ஒரு மிகப்பெரிய ரமண மகரிஷியின் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கம் வகிக்கிறார் இவர் ஐரோப்பிய பகுதியிலிருந்து வருகிறார் இவர் ரமண மகரிஷியின் பால் மிகப்பெரிய காதல் கொண்டு ரமண மகரிஷியை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் எசர்ச் என் சீக்ரெட் இண்டியா என்கிற புத்தகம் ஐரோப்பாவில் மிக பிரபலமாகி ஐரோப்பாவில் இருக்கிற ம மக்கள் அனைவரும் அது யார் அது ரமண மகரிஷி என்று இந்தியாவிற்கு தமிழ்நாட்டிற்கு திருவண்ணாமலைக்கு வந்து ரமணாசிரமத்திற்கு வெள்ளையர்களுடைய குவியல் வந்து சேர்கிறது என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் இந்த பால் பிராண்டன் என்கிற ஒரு ஆன்மாதான் இன்னொரு வெள்ளைக்காரர் ஒருவர் ரமணாசிரமத்திற்கு வந்து ரமணர் போதை செய்து போதனை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மன்னிக்கும் போதனை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் அமர முடியாமல் வெள்ளைக்காரங்களுக்கெல்லாம் நம்மளை மாதிரி இந்த மாதிரி கால் மடக்கி உட்கார தெரியாது அவர் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து பார்க்கிறார் ஒரு வெள்ளைக்காரர் அவரால் உட்கார முடியவில்லை என்னும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சேர் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காரார் நீ பாருங்கள் ரமணர் சேரில் உட்காந்துருக்கிறார் எல்லா மக்களும் சேரில் சீடர்கள் உட்பட சேரில் உட்கா தரையில் உட்காந்துருக்கிறாங்க இந்த வெள்ளைக்காரர் அமர்ந்து பார்க்கிறார் முடியவில்லை பக்கத்தில் ஒரு சேர் எடுத்துகிட்டு வந்து சேர் போட்டு உட்காரும் பொழுது ஒரு சீடர் வந்து அவர்கிட்ட என்ன நீங்க சுவாமிகளுக்கு சமமாக சேர் போட்டு உட்காடுறீங்க அப்படின்னா உட்காரக்கூடாது தரையில் உட்காருங்க ஐயா நான் உட்காந்து பார்த்தா என்னால் உட்கார முடியல மன்னிச்சுக்கோங்க உட்காருங்க மறுபடியும் உட்காரதுக்கு ட்ரை பண்ணுறது முடியலை சரி அப்படின்னா அப் இவருக்கு சமமான நீங்கள் உட்காரக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னா சரி அப்போ நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு அவர் கிளம்புறார் கிளம்புன உடனே ரமணர் இந்த சீடர் கூப்பிட்டு இங்கே வா என்னப்பா ஏன் போகிறாரு அப்படின்ற ஒன்றா இல்லையா உங்களுக்கு சமமாக சேர் போட்டு உட்காந்தாரு அவரால் தரையில் உட்கார முடியலன்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சரி என்னால் உட்கார முடியலன்னு நான் கிளம்புறேன் சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டார் ஓஹோ அப்படியா அதோ மரத்து மேலே ஒரு குரங்கு உட்காந்துருக்கு பார்த்தியா அது எனக்கு மேலே உட்காந்துருக்குது அது என்னை விட பெரிய ஞானி என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் போலும் என்று ரமண மகரிசி சொன்ன அந்த பதில் பாருங்கள் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் படிக்காதவர் தான் நம்மளாம் பிஹெச்டிலாம் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஒரு ஞானம் பாருங்கள் என்று சொன்ன உடன் அவரை வரவழையுங்கள் சேரில் போட்டு உட்கார சொல்லுங்க நீங்கள் கூட யார் வேண்டுமெல்லாம் சேரில் உட்காரதுனா உட்காந்துக்கோங்க குரு சிஷ்யன் என்ற பாகுபாடெல்லாம் கிடையாது என்று சொன்ன இந்த ரமண மகரிஷியை நான் பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு நான் ஒரு பேட்டியில் நான் பார்க்கிறேன் பேட்டி எடுப்பவரை இந்த ஆன்மீகவாதி மிரட்டுகிறார் என்னங்க என் பேரை சொல்லி கூப்பிடுறீங்க சத்குருன்னு சொல்லுங்க சத்குருன்னு சொல்லுங்க வெளியிலிருந்து வர்ற அவர் என்னது போப்பாண்டவர் அவரையெல்லாம் போப்பாண்டவர்னு சொல்லுவீங்க உள்ளுக்குள்ள உங்க உங்க வீட்டு ஆன்மீகவாதி என்னை வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள உங்க ஊர்லயே இருக்கிற ஒரு ஆன்மீகவாதியை சத்குருன்னு சொல்ல மாட்டீங்களா என்று மிரட்டி இருக்கிறார் பேட்டி எடுப்பவரை இப்படி எல்லாம் ஆன்மீகவாதிகள் இருப்பவர்களுக்கு மத்தியில் தனக்கு நிகராக நாற்காலி போட்டு அமர்வது என்பதையெல்லாம் தனக்கு ஒரு அவமரியாதை கிடையாது என்பதையும் சீடர்களுக்கு அதன் மூலமாக ஒரு ஞான வெளிச்சத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய குருவாக நான் ரமண மகரிஷியை நான் பார்க்கிறேன் ரமண மகரிஷி நிறைய உயிரினங்களை தன் ஆசிரமத்திற்குள் வளர்த்திருக்கிறார் லக்ஷ்மி என்ற ஒரு பசு அது ஒ
ஆசிரமத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது ரமண மகர்ஷியிடம் ஒன்றோடு ஒன்றாக கலந்து போனது அதனுடைய மரண தருவாயில் அந்த பசுவுடைய தலையை தன் மடியில் தூக்கி வைத்து கொண்டு அதன் தலையவே பிடித்து கொண்டிருந்து அந்த பசுவுக்கு முக்தி கொடுத்தார் ரமண மகர்ஷி என்பது ஒரு கதை பரோடா மகாராணி ஒரு வெள்ளை மயிலை ரமண மகர்ஷிக்கு பரிசாக அளித்த பொழுது அந்த வெள்ளை ம மயில் ரமண மகர்ஷி ஆசிரமத்துக்குள்ளேயே அந்த ஹாலுக்குள்ளேயே அப்படியே அவருடையே இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஹாலில் அங்கங்கே எச்சம் போயிடுது அப்படின்னு த சீடர்கள் எல்லாமே அதை அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே பிளான் பண்ணி ஒரு நாள் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஹாலுக்கு வெளியில் ஒரு கூண்டு தயார் பண்ணி அந்த கூண்டுக்குள்ளே மயிலை வச்சுட்டாங்க ஒரு நாள் என்னடா மயிலை காணும் மயிலை காணும்னு ரமண மகர்ஷி பார்த்தப்போ தான் தெரியுது வெளியில் கூண்டில் அந்த மயில் அடைக்கப்பட்டிருக்குன்ற ஒன்று ஓஹோ இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நைட் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ரமண மகரிஷி அந்த கூண்டுக்கு பக்கத்திலேயே வெட்ட வெளியில் படு தூங்கிட்டு இருக்கிறார் சிஷியர்கள்லாம் வந்து பார்த்து பதறி போனாங்க ஐயோ பனி கொட்டுதே உங்க உடம்புக்கு என்ன ஆகும் உள்ளே வந்து படுங்க சுவாமி அப்படின்னு சொன்னப்போ அப்போ இந்த மயிலுக்கு பனி கொட்டாதா நீங்கள் பாட்டுக்கு கூண்டு தயார் பண்ணி வெளியில் போட்டுட்டீங்க எல்லா சுவாமி உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப எச்சம் பண்ணுது எச்சம் பண்ணுனா என்ன அது ஒரு பாவம் சின்ன பிராணி இல்லை நான் இங்கே தான் படுப்பேன் என்று அந்த இடத்த நான் சொன்னேன் தெரியுமா ஒரு சில இடங்களில் சுவாமிகள் வந்துட்டு கோவப்பட்டிருக்கிறாரு பிடிவாதம் பண்ணியிருக்கிறாரு என்று அவர் கோவப்பட்டதற்கு பின்னணியில் பாருங்கள் ஒரு பிச்சைக்காரர்களுடன் இவர்களுடன் தான் நான் சாப்பிடுவேன் இது கோபமா இது பூ போல நான் நான் மறுபடியும் அதை தான் சொல்கிறேன் முதலில் கோபப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னவுடன் எவரும் வன்மம் காட்டியிருக்கிறாரோ என்று தான் தோன்றியிருக்கும் ஆனாலும் அந்த இடத்திலும் மனம் பூ போல தான் இருந்திருக்கிறது அது போல இந்த இடத்தில் நான் மயிலோடு நான் இன்னைக்கு நைட்டே நான் படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக அந்த மயிலோடையே படுத்திருக்கிறார் அடுத்த நாள் அந்த கூண்டை எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு மயிலை மறுபடியும் அந்த வெள்ளை மயிலை மறுபடியும் அந்த ஆசிரமத்துக்குள் விட்ட பிறகுதான் அவருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கிறது சீடர்களும் மகிழ்ச்சியாகி போனார்கள் எனும் பொழுது இதெல்லாம் கோபமும் அல்ல பிடிவாதமும் அல்ல இது ஒரு பூ போன்ற மனது இப்படி சென்று கொண்டிருக்கையில் ஒரு கட்டத்தில் ரமண மகரிஷிக்கு இடது கையில் இந்த இந்த பகுதியில் ஒரு கட்டி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த கட்டி நாள் பண்ண நாள் பட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசானவன்னா டாக்டர்கள்லாம் வந்து செக் பண்ணியிருக்கிறாங்க எனக்கு மருத்துவம்னா ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் விட்டுருங்க அப்படின்னா டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இது ஒரு புற்றுநோய் அந்த புற்றுநோய்க்கு பெயர் கூட என்னமோ சொன்னார்கள் நான் மறந்து விட்டேன் அது ஒரு புற்றுநோய் என்று கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் அந்த புற்றுநோய்க்கு மருந்தே இல்லை அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மருந்தே இல்லை என்று ஆகி போனது அது தீவிரமாகி தீவிரமாகி இவர் இவர் ஒன்றுமே அதெல்லாம் பரவாயில்ல எனக்கு ஒன்றும் சிகிச்சை என வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கிறார் சீடர்கள் தான் ஐயோ யோன்னு சொல்லிட்டு சிகிச்சை அந்த மருந்தெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஏப்ரல் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி அந்த சமயத்திலலாம் வந்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு பதிமூணாம் தேதி ரொம்ப சோர்ந்து போகிறார் பதினான்காம் தேதி ரொம்ப சோர்ந்து போகிறார் மருந்தில்லை இதற்கு இடையில் டாக்டர்கள்லாம் வந்துட்டு உங்களை உயிரோடு வைக்கணும்னு அந்த கையை வெட்டி எடுக்கணும் அதற்கெல்லாம் வந்து ரமண மகரிஷி உடன் உடன்பாடு இல்லை இப்படியெல்லாம் இந்த உடல் உடல் வந்துட்டு ஒரு நீங்கள் அழுகி போன ஒரு பண்டத்தை மறுபடியும் சாப்பிடுவீர்களா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் அவர் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் இந்த உடலை ஒரு பயன்படுத்தி ஆயிற்று பயன்படுத்தி அது அழுகி கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதை மறுபடியும் சுத்தம் செய்து அதையே உண்ண வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன தெரியுமா ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் அதை அப்படி இந்த இடத்துல நான் எழுதி வச்சுருக்கிறேன் நடப்பது அதன் போக்கில் நடக்கட்டும் நடப்பது அதன் போக்கில் நடக்கட்டும் விட்டுடுங்க நம்ம நான் அப்படியே பண்ணுறோம் இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் அந்த மனநிலையில் இருக்கிறார்களா நடப்பது அதன் போக்கில் நடக்கட்டும் எத்தனை குறிக்கோள்கள் வைத்திருக்கிறோம் நம் மனதில் நான் நான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய சினிமா டேரக்டர் ஆகிடணும் நான் ஒரு பெரிய சினிமாவில் நடிச்ச ஹீரோ ஆகிடணும் எவ்வளோ எத்தனை தடைகள் இருந்தாலும் அதை பிடிச்சி ஆகணும்னு எவ்வளவு விடாப்பிடியாக இருக்கிறோம் நான் எப்படியாவது இவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சிடணும் இந்த வீட்டை வாங்கியே ஆகணும் நான் கூட எவ் எப்படியாவது இந்த பிஹெச்டி முடிச்சே ஆகிடணும் எவ்வளவுலாம் நம்ம பண்ணுறோம் நடப்பது அதன் போக்கில் நடக்கட்டும் என்று அவர் தனக்கு நோய் மரணப்படுக்கையில் கூட அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார் இது அவர் எப்போ சொன்னது தெரியுமா ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி பதிமூணாம் தேதி பதினான்காம் தேதி அவரால் கண்ணை கூட திறக்க முடியவில்லை அப்படியே கண்ணை மூடி அமர்ந்திருக்கிறார் முன்பு நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் அமர்ந்
எல்லாரும் பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் அவ்வளவு சைலண்டாக இருக்கும் பொழுது ஒரு பக்தர் இந்த பாடலை இது ரமண மகிழ்ச்சி எழுதிய பாடல் இந்த பாடலை மெதுவாக ஆரம்பிக்கிறார் அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அப்படின்னு ஒரு பாடல் ரமண மகிழ்ச்சி எழுதியிருக்கிறார் இந்த பாடலை ஒரு பக்தர் ஆரம்பித்தவுடன் எல்லா பக்தர்களும் எல்லா பக்தர்களும் உடன் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடுகிறார்கள் பாடி முடிக்கும் பொழுது ரமணர் மெதுவாக கண்ணை திறந்து புன்னகை செய்கிறார் கண்ணீர் வடிக்கிறார் இதெல்லாம் பதிவு செய்கிறார்கள் கண்ணீர் வடிக்கிறார் பிறகு ஒரு ரெண்டு மூன்று முறை மூச்சை இழுத்து விட்டிருக்கிறார் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வெள்ளிக்கிழமை இரவு எட்டு நாற்பத்தி ஏழு அவருடைய மூச்சு நின்று போகிறது மகா சமாதி அடைகிறார் அவரை அம்மாவுடைய அந்த சமாதி இருக்கிறது தெரியுமா அதற்கு அருகிலேயே சமாதி செய்து இன்றைக்கு ரமண மகர்ஷி ஆசிரமத்திற்கு சென்றீர்கள் என்றால் ஒரு பெரிய தியான மண்டபமாக கட்டி இருக்கிறார்கள் அங்கே ஒரு லிங்கம் வெள்ளையா இருக்கும் அங்கே ஒரு லிங்கம் வைத்து அந்த லிங்கத்துக்கு அருகிலேயே ரமணருடைய சிலையும் வைத்து சுற்றி வருவதற்கான இடமும் வைத்து அங்கேயே பூஜை செய்கிறார்கள் அங்கேயே தியானம் செய்கிறார்கள் நான் ஒரு சில சமயங்களில் விடி காலையில் நாலு மணிக்கு நான் அந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிருக்கேன் அது பிரதோஷம் இல்லாட்டினா பௌர்ணமி சமயத்தில் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நாலு மணிக்கெலாம் திறந்துடுவாங்க நாலு மணிக்கு ரமணாசிரமத்துக்கு உள்ள அந்த இடத்துல ரமணரை வந்துட்டு சமாதி செய்த அந்த ஹால் அந்த ஹாலில் நான் நாலு மணிக்கு நான் அமர்ந்தேன் என்றால் நாள் பூராவும் அமர்ந்து அந்த நாள் அவங்க வந்துட்டு ஆசிரமத்தை எப்போ மூடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நைட்டு ஒம்பதரைக்கு க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க நைட்டு எட்டரைக்கு நாள் பூரா இருந்துட்டு எட்டரைக்கெல்லாம் அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு நான் வந்திருக்கேன் ஒரு நாள் பூராவும் ஆசிரமத்தில் இருந்திருக்கிறேன் ரமணருடைய அந்த அதிர்வை உள்வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன் பெருமக்களை இந்த பதிவின் மூலமாக இது மிகப்பெரிய பதிவாகி போனது என்று நினைக்கிறேன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக சென்று விட்டது ஆனாலும் என்னால் இதில் எதை கழிப்பது எதை விடுவது என்று தெரியவில்லை ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு சீன்ஸ் காட்சிகளை நான் எடுத்துக்கொண்டு ரமணருடைய இந்த வாழ்க்கையை நான் அலச வேண்டும் என்று அமர்ந்து விட்டேன் இதை எதை நிறைய விஷயங்களை கழித்து கழித்து தான் இந்த இருபத்தி நான்கு காட்சிகளுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த ரமண மகரிஷியின் வாழ்க்கையின் மூலம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஏராளம் 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 அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை பூ போல பூ போல என்று நான் ஆயிரம் முறை சொன்னாலும் அது பூ போல தான் பூக்கள் கூட இவ்வளவு மென்மையாக இருக்காது அப்படி ஒரு பூ போல வாழ்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய மகானின் வாழ்க்கையின் மூலம் ஒரு ஆன்மீகவாதி நிச்சயமாக எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன் அதில் ஒன்று சித்திகளின் மீது கவனம் செலுத்தாமல் இருத்தல் அடி ரமணர் என்றாலே என் மனதில் வருவது இதுதான் சித்திகளின் மீது கவனம் செலுத்தாமல் இருத்தல் நமக்கு ஒரு மேஜிக் ஒரு ஒன்று ஒன்று நினைத்தால் நிறைய சித்திகள் வரும் நிறைய சித்திகள் வரும் அதையெல்லாம் புறந்தெல்லுங்கள் வேற பாதையை நோக்கி ஆன்மீக பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டே இருங்கள் என்பதை நான் உள்வாங்கி கொண்டு என் வாழ்க்கைக்குள் புகுத்தி கொண்டேன் பெருமக்களை ரமண மகிழ்ச்சி என்பது ஆன்மீக உலகத்திற்கு வர தரப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து பிரபஞ்சத்திலிருந்து வந்து சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் வருடம் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி இந்த உலகை விட்டு அந்த ஒளி சென்றாலும் அந்த ஒளி தந்து சென்ற எக்கச்சக்கமான ஞான பாடங்கள் நமக்குள் அமைந்திருக்கின்றன அந்த ஞான பாடங்களை நாமும் நம் வாழ்க்கையில் புகுத்தி வர வேண்டும் நாம் அனைவரும் போதனை செய்து அதை மற்ற ஆன்மாக்களுக்கும் தர வேண்டும் என்பதை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்வோம் அடுத்து அடுத்த பதிவில் இன்னொரு மகானை பார்ப்போம் பொறுமையோடு இந்த பதிவை முழுவதும் கேட்டு மகிழ்ந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூடி விடைபடுகிறேன் நன்றி